Se curtiu nossos vídeos então por favor inscrevam-se no canal. Deixe seu comentário neste vídeo por favor, pode ser até mesmo dizendo que o vídeo é ruim. Ou que é bom, qualquer comentário seja bem-vindo. Esperamos que você tenha gostado do nosso vídeo no YouTube. Alienígenas A versão mais literal é a ideia de que Jesus é estritamente alienígena. O que, claro, de certa maneira ele é, mas se você o aceitar como filho de Deus, obviamente ele não é da Terra. Eu tendo a acreditar que Jesus foi um ser humano muito espiritualizado que entendia muitas coisas que estamos começando a aprender hoje. Mas também é bastante possível que ele tenha sido um extraterrestre que desceu para nos ensinar coisas. Essa inteligência divina é muito real de alguma forma. Agora os tempos são outros. Agora devemos traduzir com novas palavras. Trocar a palavra anjo, jogar fora e chamar de extraterrestre. Isso sugere que nós estamos lidando aqui com a realidade. Não estamos só lidando com histórias imaginárias. Quando uma mulher tinha uma interação divina com um dos deuses. Geralmente resultando na mulher estar grávida sem ter dormido com ninguém. Será que tal coisa é possível? Sim, é. Chama-se inseminação artificial, que é o que acontece hoje. Temos exatamente a mesma descrição. Milhares de anos atrás, quando as mulheres, sem dormir com ninguém, de repente ficavam grávidas. Considere a palavra extraterrestre em vez da palavra anjo. Considere líder dos extraterrestres em vez de arcanjo. Se você mudar algumas palavras dos textos antigos, algumas palavras chaves, vai mudar o sentido geral dos textos. E não é tudo coincidência, foi de propósito. É hora de tirar as vendas e enxergar com olhar renovado. De acordo com os evangelhos do Novo Testamento da Bíblia, nos meses antes de sua morte, Jesus leva três de seus apóstolos longe da aldeia em que está hospedado, e juntos eles vão para uma montanha próxima. A história aqui é que Jesus subiu um monte alto com Pedro, Tiago e João, seus três seguidores mais próximos. Enquanto eles estavam ali, um objeto brilhante parou sobre eles e disseram que Moisés e Elias apareceram. Enquanto eles estavam lá, o corpo de Jesus começou a brilhar muito. E quando eles terminaram essa visita, eles desceram a montanha e Jesus disse aos discípulos para não contarem a ninguém sobre isso. Só depois da sua crucificação e ressurreição. Isso me diz que talvez o corpo de Jesus passou por algum tipo de transformação. Que mudou o seu corpo de modo que, quando ele ressuscitou dos mortos, seria um corpo que nunca iria morrer de novo. Apesar de dizerem que Jesus se elevou para um reino celestial, está escrito que ele se elevou corporalmente. Com base também em eventos que ocorreram logo após a ressurreição que indicam que ele pode ter tido uma origem extraterrestre. É importante ver que a religião bíblica é uma religião extraterrestre, no sentido de que Deus não é da Terra. Aprendemos isso na oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na Terra como no céu. Era um ser de outro mundo. Um ser que não era desta terra, potencialmente um ser extraterrestre. E extraterrestre significa de fora desta terra. João, capítulo 8. Jesus disse outra vez. Vocês são daqui de baixo. E eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. Por séculos, grandes levas de visitantes têm se reunido dentro desta catedral gótica para ver um sarcófago de ouro, que dizem conter os ossos dos reis magos. Os três reis magos viajaram milhares de quilômetros para a chamada Terra Santa. Parece que acharam Belém sem o uso de mapas. Está escrito que eram astrônomos e seguiram as estrelas. Mas os três reis magos existiram mesmo? Ou a história da viagem deles para visitar Jesus 
tem outra origem, mais extraterrestre. Vimos que a estrela os guiou e ela pairou sobre a manjedoura onde estava Jesus e lançou raios de luz para iluminar a manjedoura onde estava Jesus. Se virmos isso sob o contexto atual das histórias de abdução alienígena, Deus, na verdade, desceu do céu em um tipo de OVNI. Podemos nos perguntar se os próprios reis magos não seriam extraterrestres. Ou, talvez se a própria estrela de Belém não era uma espécie de astronave extraterrestre que conduziu os magos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, diz... Um anjo de Deus desceu do céu, rolou a pedra, se sentou sobre ela... E sua roupa era branca e brilhante. Que chama de Espírito Santo. Uma figura fantasmagórica. Se você olhar na cabeça do Espírito Santo, vai ver os olhos dele no rosto. E por esse motivo eu acho que eu representa um evento. Então temos um relato de um ser que esteve lá... Isso significa que poderes de outro mundo estavam envolvidos na ressurreição de Jesus. Segundo a Bíblia, se passaram vários meses após esse incidente, até as autoridades romanas prenderem Jesus e o matarem através da crucificação. Sabemos que após a crucificação na sexta-feira à noite, ele é colocado em uma tumba. No domingo, quando Maria Madalena e as outras mulheres vêm para ungir seu corpo, a tumba está vazia. A pedra tinha sido retirada e seus panos de sepultamento foi tudo o que restou. Se voltarmos ao século III, encontramos essa ideia de que Jesus na verdade nasceu numa caverna. Também existe a descrição da tumba da ressurreição como uma caverna. Como um simples espaço vazio que tinha uma pedra circular na entrada. O que testemunharam? Por acaso, será que... Eles viram extraterrestres? Um dos aspectos mais intrigantes para se ilustrar alienígenas é o motivo delas terem sido registradas dentro de cavernas. Isso deu origem à teoria de que talvez esses alienígenas tenham bases permanentes no subsolo do planeta. Talvez o homem primitivo tenha visto esses extraterrestres saindo de algumas cavernas e percebeu que havia alguma relação entre os alienígenas e as cavernas. A Bíblia faz menção de que quando Cristo é retirado da cruz, ele é enterrado numa tumba aberta na rocha. Parece mesmo haver um ambiente místico aqui. Temos essa ideia de que a caverna é o lugar onde um ser divino aparece e depois vai embora. É como se a passagem estivesse no interior da caverna. Não era um ser de outro mundo. Um ser que não era desta terra, potencialmente um ser extraterrestre. E extraterrestre significa de fora desta terra. Hoje as pessoas enxergam Jesus como a pessoa mais justa e correta que já viveu e cuja personalidade não há uma mácula. Mas na verdade sua reputação no Novo Testamento era de um beberrão e comilão. E que seus amigos eram prostitutas e pecadores. A figura principal dos evangelhos que descobre que Jesus não está na tumba é Maria Madalena. Os outros duvidaram até o final. Quando Maria Madalena é a discípula preferida de Jesus, ela é a mulher muito próxima de Jesus, que a amava intensamente. Ela andou com ele junto com os discípulos desde que Jesus pregava na Galileia. Ou seja, Maria estava acostumada com um trato cotidiano e direto com Jesus. Jesus de Nazaré beija Maria Madalena na boca, indicando que ela é alguém diferente e que está acima dos demais apóstolos. A pessoa com quem Jesus decide se contactar com, com uma mulher prostituta que se chama Maria Madalena, que é quem dá a boa nova. É para ela que Jesus aparece... Pela primeira vez, uh, por isso ela recebeu o título ou nome de apóstola dos apóstolos. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Quando Madalena disse que tinha visto Jesus, nessa hora Pedro zomba dela diz aquela mulher viu Jesus, mas que era apenas na sua imaginação. Então, inclusive, ele é repreendido por Levi, por sua atitude, que diz, Pedro, você sempre conhece seu mau gênio. Os escritores, a maioria eram homens. E as decisões de como fechar o cânone bíblico e de como ir fechando os evangelhos, também foram tomadas por homens. Mas temos outros documentos que ela é considerada e que falam do ministério que ela exercia. 
Esse evangelho relata um encontro único entre Jesus e Maria Madalena. O evangelho de Maria Madalena nos fala de, de uma liderança da mulher. Porque diz, me foi revelada a sabedoria, fui conhecendo mais sobre ele. Então, no final das contas, o texto fala é, da, da vida de Jesus, aparentemente do ponto de vista de Maria Madalena, mas da forma como ela foi adquirindo conhecimento para chegar ao nível de Jesus. Um dos segredos da Bíblia era que o ministério de Jesus era financiado por muitas mulheres. Se você ler Lucas, fica claro que eram as mulheres que estavam contribuindo com fundos para o seu ministério. Algumas das mulheres tinham nome Joana, Susana e também Maria Madalena, que vinha de Magdala. Seria Maria Madalena, a mulher que muitos acreditam ter sido uma prostituta qualquer, a maior patrocinadora do ministério de Jesus? Certamente descobrimos nos textos que há muitas referências ao relacionamento de Jesus com Maria Madalena. Ela é citada como sua amada. Ela também é citada de forma sexual nos evangelhos. Então, não só Jesus era casado, como Jesus era casado com Maria Madalena. Que Maria Madalena era a discípula mais próxima de Jesus, com quem ela teve um relacionamento que terminou em casamento. No Evangelho de Lucas, capítulo 8. Está escrito que Maria Madalena e um grande grupo de mulheres apoiavam Jesus e seus discípulos financeiramente. Muitos estudiosos acreditam que Maria Madalena era prostituta. Então talvez Maria estivesse retirando fundos de seu próprio negócio para financiar Jesus. Há ah, até quem acredite que Maria não era apenas a mais devota seguidora de Jesus, mas que talvez ela também fosse sua amante ou até mesmo esposa. Eles também acreditam que ela foi vítima de um planejamento sexista por parte da igreja que lhe roubou um lugar de honra na história da cristandade. Em Gênesis capítulo 30, versículos 20 a 27, uma cruz perfeitamente simétrica é formada pela frase horizontal Elohim, Alav, Tav, que significa Deus primeiro e último. Yeshua, Pai escondido em Jesus. Esse texto foi escrito séculos antes de Jesus Cristo nascer. Tinham informações sendo comunicadas no texto sobre eventos futuros. A crucificação de Jesus. Continuando no código oculto em Gênesis, capítulo 30, versículos 20 a 27, estão as palavras Man, Dat, Madet, Kihan. A chave para o entendimento. O Maná é condenado à morte por decreto real. Essa é uma frase, uma referência que Jesus faz a si mesmo. Ele diz, eu sou o maná que desceu do céu. Então deve ter havido algo na mensagem de Jesus. Jesus ter predito sua crucificação, seu sofrimento, isso deve ter tido muita importância em seu movimento. Com certeza ele deve ter dito o que ia acontecer, senão depois da morte dele seus seguidores teriam ido para casa. Segundo os evangelhos do Novo Testamento, as autoridades romanas prenderam Jesus, acusaram-no de rebelião e o sentenciaram à morte por crucificação. Jesus acabou morrendo de maneira humilhante. E podemos nos perguntar, o que faz Jesus tão especial? Por que alguém ia querer seguir Jesus? Especialmente depois dele ter morrido. Mas, segundo estudiosos, os seguidores de Jesus voltaram às páginas do Velho Testamento em um esforço para provar que a morte de seu Salvador, de fato, foi o cumprimento de profecias bíblicas. Tentaram encontrar Jesus onde quer que fosse nas escrituras hebraicas. Então destacaram uma série de passagens que pareciam falar de alguém como Jesus e disseram, são profecias messiânicas. Se achassem uma linha isolada, usavam esse texto como evidência de que Jesus era o Messias, o Prometido. E ele se tornava um argumento muito crível para os primeiros cristãos que eram, aliás, judeus. Começaram a descobrir passagens que falavam de uma pessoa virtuosa que sofreria, mas que seria vingada por Deus. 
E os discípulos disseram que isso se referia a Jesus, que sofreu e foi vingado por Deus. Para os cristãos de hoje, Jesus é o Messias de todos os profetas do Velho Testamento. Como poderia haver um Deus? Se este mundo é um lugar tão injusto e miserável, a menos que tudo se acerte no futuro. Quando você começa a dizer que há vida eterna, que há a ressurreição dos mortos, que o mundo que virá é mais importante do que este, é como tirar um gênio da garrafa. E dá a esse personagem um nome. O Filho do Homem. No livro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. No fim dos tempos, uma pessoa chamada o Filho do Homem virá e terá domínio sobre a terra. O Filho do Homem virá e instalará o reino perfeito aqui na terra, onde não haverá mais dor, nem miséria, nem sofrimento. Esse reino de Deus será um lugar perfeitamente utópico. E essa noção acabou sendo formalizada na noção de um Messias. Então, tanto judeus quanto cristãos, há dois mil anos, acharam que uma pessoa seria o Messias. Que essa pessoa viria de Deus e tornaria tudo melhor. Os seus seguidores pensaram, estão vendo, ele é uma figura apocalíptica. Ele é o Messias. Depois, quando você processa a ideia de que o fim do mundo vai vir... De repente, ou você adere ao conceito, ou o fim do mundo virá, e você poderá ser lançado no inferno. O próprio Jesus tinha essa espécie de visão apocalíptica, quando falava que o Filho do Homem viria dos céus para destruir e varrer da terra seus inimigos e estabelecer seu reino. O projeto de Constantino de construir igrejas na Terra Santa começou com construções em cima de cavernas associadas com os mistérios mais importantes da fé. Ele fez uma igreja sobre o lugar de nascimento de Jesus. Depois fez uma igreja sobre o lugar da crucificação de Jesus, onde hoje fica a Basílica do Santo Sepulcro. E ele fez outra igreja no Monte das Oliveiras sobre uma caverna associada ao lugar da ascensão de Jesus aos céus. Catedral de Turim, norte da Itália. Aqui se encontra a relíquia sagrada conhecida como o Santo Sudário. Uma grande peça de linho, que ao ser fotografada mostra uma imagem misteriosa do que parece ser um homem crucificado. O Santo Sudário é uma peça de tecido antigo de linho com 4,27 metros de comprimento por 1 um metro de largura. E o mais importante nesse tecido é que existe uma impressão fraca de um ser humano e ele parece ter sido crucificado, o que combina com as descrições bíblicas de Jesus Cristo. Assim, muitos acreditam que esse Sudário, essa relíquia, é a verdadeira mortalha de Jesus Cristo e mostra os ferimentos da crucificação. O Santo Sudário tem uma história tão fascinante, e a questão é, será autêntico? Os que são contra dizem que não, que isso poderia ser mesmo uma falsificação. E um corpo nunca deixaria esse tipo de imagem, que as substâncias de um corpo embalsamado não poderiam fazer algo assim. Mas as pessoas que dizem isso não conseguem explicar como a figura ficou ali, não é pintada. Não parece ser um pigmento que foi aplicado ao tecido. O Sudário tem sido... Estudado por cientistas e pesquisadores de todo o mundo. E com todo o conhecimento científico e equipamentos, ainda não sabemos como a imagem do Sudário foi produzida. E é exatamente isso que eu acho que continua a nos fascinar. Independente do que acreditamos, quer seja um cristão que acredita que essa é a imagem do Cristo ressuscitado... Ou alguém que só acredite que existe algum outro evento metafísico extraordinário que cause isso. Todos temos que ficar fascinados pelo fato de que essa relíquia extraordinária não foi criada por nenhum meio que conseguimos identificar no século XXI. O Sudário de Turim é, sem dúvida, a relíquia mais importante da ressurreição. São as marcas extraordinárias do corpo crucificado impressas nesse pano que ninguém jamais conseguiu explicar ou reproduzir com exatidão. Jesus estava na tumba, que houve uma intensa manifestação de energia, que criou o que hoje chamamos de Sudário de Turim. Foi alguma forma de radiação muito intensa e poderosa. 
Com o uso da tecnologia, sabemos que o Sudário de Turim é uma peça do primeiro século. E também sabemos, sem sombra de dúvida, que ele não poderia ser pintado ou criado de outra forma. Então o Sudário de Turim representa uma evidência excepcional de que algo poderoso aconteceu naquela tumba. O Santo Sudário poderia ser mesmo uma relíquia divina? A evidência tangível da existência de um poder supremo? Em 2011, cientistas italianos conseguiram provar que o Santo Sudário foi criado por um flash sobrenatural de luz. Um flash de luz não terrestre. Na minha opinião, o Santo Sudário é a prova de que Jesus se transformou em um ser de luz e se projetou através do Santo Sudário. Será que o Santo Sudário realmente contém uma imagem de Jesus crucificado? Ou esse objeto sagrado poderia ser outra coisa? Será que, de fato, poderia ser evidência de uma tecnologia incrivelmente avançada, alienígena? No dia seguinte, quando as pessoas foram visitá-lo para ver seu corpo, Jesus havia sumido. Então, dois seres reluzentes, não humanos, encontraram essas duas testemunhas do lado de fora da tumba e informaram que Cristo havia ressuscitado e que havia partido. É possível que aquela caverna fosse algum tipo de passagem ou portal, porque em muitas dessas histórias as cavernas ligam a terra e o céu. Muitos cristãos acreditam que essa ressurreição reencarnacionista na cultura ocidental significa que os seres humanos podem e muitos no final vão ressuscitar dos mortos. Quando as pessoas vêm para a tumba, elas encontram a tumba vazia. Eles descrevem em dois evangelhos, os jovens rapazes com roupas que estavam brilhando e parece com encontros extraterrestres dos dias de hoje, onde vemos seres de luz. Então eles dizem, por que vocês estão procurando o vivo nos mortos? Jesus se foi, como ele disse que aconteceria. Talvez a resposta esteja naquilo que muitos acreditam ser a mais sagrada e poderosa de todas as relíquias misteriosas da Terra. A cruz de Jesus Cristo. Jerusalém Igreja do Santo Sepulcro Segundo alguns pesquisadores, esse local sagrado é o lugar onde Jesus crucificado foi enterrado e depois de três dias ressuscitou dos mortos. E foi aqui perto, em 326 d.C., que os restos de uma relíquia que se acredita ser a cruz de Jesus foram descobertos por uma imperatriz romana. A imperatriz Helena foi a mãe do imperador Constantino e se converteu logo ao cristianismo. Segundo a lenda, ela viajou até a Terra Santa e fundou diversas igrejas ali. E quando estava lá, ela foi até a colina do Calvário, onde se supõe que Jesus tenha sido executado. E lá ela viu um templo que estava em ruínas e em meio aos destroços do templo, ela descobriu a cruz verdadeira. Aquela em que Jesus foi crucificado. Ela achou três cruzes. Bom, Cristo foi crucificado com dois ladrões. Então, as três cruzes deviam ser as verdadeiras. Mas para testá-las, ela levou uma mulher com uma doença terminal, muito perto da morte, para tocar as cruzes. Ela tocou as duas primeiras cruzes e sua condição não mudou. Quando tocou a terceira cruz, ela foi curada milagrosamente. E Helena declarou que essa era a cruz em que Jesus havia morrido. A cruz é sagrada para muitas, muitas, muitas pessoas. E as pessoas colecionam ou gostam de dizer que tem pedaços dessa cruz, porque isso as leva mais perto de quem elas amam, o seu Senhor e Salvador, seja como chame. Literalmente, centenas de igrejas cristãs afirmam que tem pedaços da cruz verdadeira em que Jesus Cristo morreu. Acreditava-se que, como muitas relíquias, partes de corpos de santos ou a cruz verdadeira em que Jesus foi crucificado, tinha todo tipo de poderes milagrosos, inclusive poder de cura e poder de conceder a salvação. Então, se você tocasse ou possuísse uma relíquia da cruz, um pedaço da cruz, parte do poder que Cristo tinha, iria se transferir para você pelo poder do toque. É fascinante pensar que... Relíquias como a cruz verdadeira possam conter uma energia divina que vá curar pessoas 
e até, talvez, ressuscitá-las dos mortos. Seria possível que fossem algum tipo de artefatos extraterrestres com algum poder interno que não compreendemos? Será que os fragmentos da cruz de Jesus, como as outras pedras e relíquias antigas, realmente têm alguma energia estranha, extraterrestre? Será que as lendas sobre os misteriosos poderes de cura são realmente verdadeiras? É muito humano que as pessoas queiram possuir um pedaço de tecido, uma pedra, um fio de cabelo, queiram ter um objeto que significa algo para elas, um objeto que possa ajudá-las na vida. Será que essas relíquias nos ajudam a invocar um poder de outro mundo? Acho que precisamos estar abertos. Temos que estar abertos a essa possibilidade. Claramente nossos ancestrais pensavam assim. As relíquias antigas foram muito importantes para muitas e diferentes culturas, como ainda são hoje para as religiões. E a razão disso é que se acreditava que elas eram pontos de acesso para ambientes de outros mundos, onde deuses, espíritos e os imortais habitavam. Por toda a história, vemos que algumas de nossas figuras mais poderosas, nossos líderes mais poderosos, fizeram buscas por relíquias. Eles procuraram o Santo Graal, a lança do destino, a chave da vida. E a crença é que, se pudermos obter essas relíquias, conseguiremos poderes além da compreensão humana. Poderes que originalmente vieram dos deuses e que nos tornarão mais como deuses, se pusermos as mãos nelas. Nas profundezas de uma caverna nos penhascos do deserto, os arqueólogos descobriram um manuscrito misterioso de dois mil anos, escrito em uma folha de cobre. Todos os manuscritos do Mar Morto encontrados estavam escritos em couro ou em papiro. O manuscrito de cobre é o único feito de cobre. É preciso ter em mente que o cobre era valioso e que gravar um manuscrito inteiro exigia muito tempo e muita técnica. Então tem que ser muito importante. Os estudiosos que examinaram a linguagem no manuscrito de cobre concordam que é diferente de tudo encontrado em outros textos da época. A escrita dele é um pouco diferente. Não está só em hebraico, nem mesmo em aramaico. E também tem letras gregas gravadas. Então isso é muito peculiar. O que torna o manuscrito de cobre tão fascinante é que ele menciona tesouros ocultos. O manuscrito de cobre lista 64 locais em Jerusalém e na área circundante em que estão os tesouros enterrados. Qual é a origem desse misterioso manuscrito de cobre e qual é seu propósito? Parece ser um artefato estranho e está escrito em metal. E agora temos histórias de outros livros antigos, supostamente escritos em folhas de ouro. Todos esses livros metálicos escrita em folhas de cobre ou ouro, sejam parte de alguma biblioteca extraterrestre. Será que o misterioso manuscrito de cobre teria origem extraterrestre? E o fato de ser feito de cobre indicaria uma conexão entre objetos de metal e seres de outro mundo? Costa do Mar Negro na Bulgária, julho de 2010. Aqui, nas ruínas de uma igreja medieval na ilha de St. Ivan, foram descobertos seis fragmentos de ossos humanos em um sarcófago de mármore. Por meio da datação com radiocarbono e testes de DNA de um osso da mão, os cientistas concluíram que os ossos são do século I d.C. Mas o que é ainda mais incrível é que muitos acreditam que os ossos são realmente de São João Batista. No cristianismo, João Batista é especialmente importante porque ele é conhecido como pioneiro, o precursor, aquele que vem antes do Messias. E com as histórias de João Batista, ele se tornou extremamente importante para os cristãos, porque anunciava que um grande Messias viria depois dele. E as lendas ao redor dos ossos de João são todas lendas de extremo poder. João foi um profeta. Atualmente, em igrejas de toda a Bulgária, milhares de fiéis vão visitar, rezar e até adorar esses fragmentos ósseos. Por quê? 
O que existe nos ossos antigos, em especial os de um santo, que impele as pessoas a irem vê-los? Poderiam ter algum poder místico ou extraterrestre? A ideia de que os ossos e relíquias de santos têm poder é algo que data dos primeiros dias do cristianismo. E certamente na parte final da Idade Média, isso se transformou num grande negócio. Se tivesse relíquias de santos em sua igreja ou catedral, você atrairia muitos peregrinos, que também fariam muitas doações. Havia uma forte crença entre a nobreza e a realeza de que os ossos desses santos realmente continham algum poder. Os seres humanos sempre querem adorar as celebridades, os reis. Tudo que se liga a mistérios é adorado pelos homens. Assim, na antiguidade, eles eram postos em altares. Quando um alto sacerdote morria, parte de seu corpo, parte de seus ossos, era às vezes separada e levada a diferentes países. E todos adoravam os ossos em um altar. Isso ainda acontece na cristandade. Parece que os extraterrestres têm vindo para a Terra já faz muito tempo. E estão tendo relações com os seres humanos. E a razão disso seria para manipular o nosso DNA. Nos tornando uma raça mais refinada em relação ao que nós somos hoje. E nós ainda temos que passar por uma certa evolução. De tempos em tempos eles aterrissam e simplesmente capturam. Homens bonitos e às vezes mulheres bonitas. Eles os capturam e os levam embora. E daí você tem um filho, e o filho tem parte do sangue do extraterrestre. É uma preparação para algo que vai acontecer no futuro. E todas essas abduções são um meio de preparar a humanidade para esse grande evento. Parece haver muitas provas relativamente consistentes em relação a homens e mulheres abduzidos, de que eles têm algum interesse em nosso processo reprodutivo. Há também algumas provas de que os abduzidos foram colocados em contato com crianças híbridas em naves espaciais, e que parecem ter algumas características humanas e algumas características que não são muito humanas. Poderiam as histórias de encontros com bebês híbridos não ser fantasia, mas um processo de condicionamento para nos preparar para o dia em que o propósito alienígena for finalmente revelado? Mas se nós estamos sendo sutilmente e estrategicamente alterados, o que isso vai causar afinal? Será que há outra coisa mais idiota por trás de tudo isso? Que é... Vamos acabar com os terráqueos e então trazer essa nova raça que podemos controlar? Estamos vendo extraterrestres cruzando com os seres humanos como parte de uma troca entre famílias que existem há muito tempo. A família humana vai muito além da vida na Terra. Seres humanos extraterrestres podem estar vindo aqui para reabastecer seu suprimento de genética. Pode ser literalmente uma questão de vida ou morte para eles. Quando me perguntam se existe um propósito alienígena, ou se existe alguma coisa que possamos fazer para detê-los, bom, se esse propósito realmente existe, eu tenho más notícias para você. Não podemos fazer nada. Será que os extraterrestres estão realmente cruzando com os humanos para realizar um propósito alienígena secreto? Será que eles estão melhorando nossa composição genética? Ou eles estão fazendo experiências com o nosso DNA, para um dia nos substituírem por uma raça humana superior? Talvez um dia a gente descubra que uma invasão alienígena vem ocorrendo na Terra há milhares de anos. Uma que está ocorrendo dentro de nossos próprios corpos. Um espírito que seduz mulheres durante seu sono. Representações de seres sobrenaturais também são conhecidos como íncubo e no feminino sucubo e existem no folclore de várias culturas. Uma entidade feminina pode atrair sua vítima masculina que pode ser o sucubo, um íncubo seria a versão masculina disso. 
sendo incapaz de respirar, sentindo-se congelado, coisas muito similares ao que aconteceu às pessoas no fenômeno de abdução moderno. Basicamente, essas histórias são sobre essas entidades malignas que, de alguma forma, chegam até as pessoas em seu sono durante a noite. Seres com a habilidade de seduzir e fisicamente abduzir humanos são entidades sobrenaturais, de outra dimensão, que podem aparecer e desaparecer como quiserem. Eles são descritos como sendo benevolentes e malvados para os seres humanos e, geralmente, se revelam através de mensagens que podem ser boas ou ruins. Existem muitas teorias sobre por que extraterrestres podem estar visitando a Terra. Para eles virem aqui armados para nos exterminar ou escravizar. Mas por que os OVNIs estão aqui? E o que eles querem? Alguns dos abduzidos mais famosos de todos os tempos foram levados a bordo de naves alienígenas para experimentos terríveis. Durante décadas, as pessoas relataram encontros inexplicáveis com alienígenas. Levadas durante a noite contra a sua vontade, arrancadas da cama e submetidas a terríveis experimentos. Mas elas foram abduzidas por seres alienígenas? Uma abdução alienígena típica geralmente acontece à noite. A testemunha está dormindo na cama e tem algum tipo de experiência. Às vezes ela começa com a visualização de um alienígena, outras vezes ela não ouve, vê ou sente que está sendo levada. É, enfim, eles podem estar nos observando, nos estudando. Se os extraterrestres estão interessados numa coisa do planeta Terra, seria aquela coisa que significa a maior ameaça tanto a nós mesmos e também a outras civilizações que podem existir. Os alienígenas estão trabalhando com os militares americanos que dão proteção a eles. E nessa base, eles coletam órgãos de seres humanos. Eles fazem mutilação de gado. Mas o pior de tudo é que eles estão fazendo mutilações de humanos e já existe uma grande quantidade para criar um depósito de órgãos que eles usam para pesquisa de célula-tronco e de DNA para criar uma espécie totalmente diferente. Seria esse segredo aterrorizante, o âmago secreto das regiões de OVNI? Haveria lugares onde humanos e alienígenas estariam conspirando contra o resto do mundo? Seres humanos eram mantidos em gaiolas, aprisionados, e eles estavam sofrendo. Implantes alienígenas são muito raros, mas foram relatados por vários abduzidos. Segundo eles, os implantes são pequenos e geralmente são metálicos. Na verdade, eles costumam aparecer em radiografias como objetos metálicos, que podem ser encontrados em qualquer parte do corpo, nos braços, nas pernas e até mesmo no cérebro, no meio do cérebro. E se for verdade, quanto tempo ainda teremos até essa conspiração se transformar em agressão aberta? No antigo Talmud judaico, a história do Gênesis se passa no Jardim do Éden e inclui Adão e Eva mas também uma mulher chamada Lilith. No folclore judaico, Lilith foi a primeira esposa de Adão e foi criada com o mesmo barro de Adão, não com sua costela, como Eva. Mas ela se mostrou muito desobediente e incontrolável e teve que ser banida. Segundo o Talmud, quando Lilith se recusou a obedecer a Adão, Deus mandou três anjos para convencerem a mulher a se submeter à sua autoridade. Mas quando Lilith se recusou pela última vez, Deus a condenou a viver na terra para sempre. Em certo sentido, Lilith foi a primeira vampira a vagar na terra. Ela possuía todas as características de mulheres vampiras. Lilith tinha cabeça e peito de mulher, corpo de serpente e asas como um pássaro. Era uma criatura aterradora. Na tradição judaica, Lilith era uma espécie de demônio da noite, a quem se devia oferecer encantamentos e orações. Ou ela viria e roubaria uma criança dormindo em seu berço, ou no mínimo, roubaria sua alma e ela morreria. Mas por que relatos de sangue dessas criaturas foram tão presentes no mundo antigo? E o que o sangue tem, em especial o sangue humano, que o torna um elemento tão vital para a mitologia dos vampiros? Ao contrário do zumbi, o vampiro é um cadáver com alma. Um cadáver em que a alma se recusou a sair do corpo. Muitas vezes porque a pessoa que morreu era tão ruim, tão má, que era incapaz de ir para o outro mundo, fosse para o céu ou para o inferno, conforme o caso. 
O vampiro não é parte desse mundo e não é totalmente parte do outro também, porque foi detido em sua progressão. Por isso, a maioria das lendas e histórias de vampiros envolvem a libertação de sua alma para que ele possa completar sua jornada ao outro lado. Pode o sangue, com sua química única, ser uma espécie de combustível cósmico? Algo que liga os vivos e os mortos, o humano e o não humano, o terrestre e o sobrenatural? Certamente, em estado moribundo ou em estado alterado, tinham acesso a outros mundos. Então havia uma crença universal no contato com as estrelas e de que algo das estrelas desceu e nos criou, algo que um dia teria de voltar. O sangue é a força de vida dos humanos, e era muito importante para os extraterrestres também. Há algo muito especial com o nosso sangue, de modo que tenho que pensar se esses sacrifícios de sangue não foram uma distorção do que era originalmente. Apenas extraterrestres nos mostrando a importância de nosso sangue. Podem as sangrias, tanto derramar sangue quanto bebê-lo, como sustentam alguns estudiosos, ter sido uma chance de comungar com os deuses e uma aposta para obter a imortalidade dos deuses? Ou os primeiros humanos simplesmente criaram mitos e histórias sobre vampiros, zumbis e mortos-vivos como meio de comunicar sua ligação ancestral com seres extraterrestres. E se esses seres realmente existirem, não poderiam voltar? Os cristãos acreditam que Jesus seja o Filho de Deus e que ele voltará para a Terra no dia do juízo para julgar todas as almas, tanto dos vivos quanto dos mortos. Todo mundo morre e Deus ressuscita a todos para a vida para então haver o julgamento e os bons serão levados ao paraíso e os maus serão atirados nas trevas profundas. Quando Deus voltará e descerá sobre a terra para julgar vivos e mortos segundo o bem e o mal que praticaram em sua vida. Conforme as crenças mais difundidas, o retorno de Deus seguirá uma série de eventos que incluem o Armagedon, a aniquilação de todas as criaturas, a ressurreição dos mortos e a volta de todas as almas a seus corpos físicos. Em que Deus julgará as almas dos vivos e dos mortos por tudo o que fizeram neste planeta. A crença judaica é que, exceto para alguns poucos, a maior parte das almas irá para um período de revisão de cerca de um ano, em que se fará um reexame de suas vidas, do que fizeram, e que aprenderão algumas coisas para depois passar a outro mundo. No dia do juízo final, vamos ver que as almas dos mortos serão reunidas a seus corpos físicos, que serão reerguidos dos mortos, e reconstituídos mesmo geneticamente pelo próprio Deus. Poderá haver o dia em que seremos revisitados por seres alienígenas ou talvez por alienígenas ancestrais? Há alguns milhares de anos, os extraterrestres vieram e criaram a primeira humanidade por uma mutação artificial. E é claro, um dia eles voltarão. E claro, o julgamento será em função do que eles esperavam que fizéssemos. E os que entenderem o que aconteceu no passado, não ficaram chocados, porque sabiam e esperavam desde sempre o que vai acontecer. Na minha cabeça, será quando os extraterrestres genuinamente retornarão ao nosso planeta e se anunciarão, e nessa altura, os humanos que atingiram a iluminação se juntarão a seus irmãos, os extraterrestres. Os antigos astronautas que nos criaram. E todos voltaremos às estrelas. O fato é que a história da criação em nossa Bíblia é a história da criação nas culturas de todo o mundo. A história do dilúvio, a evolução da espécie humana, o desenvolvimento da linguagem. Tudo isso indica e a Bíblia afirma que a vida na Terra veio do contato com uma forma de vida extraterrestre. 
Isso está na Bíblia, está nas culturas antigas de todo o mundo e acredito que existem evidências claras e acho que quanto mais se tenta refutar essa evidência, mais se acaba percebendo que realmente nos visitaram e vieram à Terra milhares e milhares de anos atrás e iniciaram a civilização que temos hoje. Considere a palavra extraterrestre em vez da palavra anjo. Considere líder dos extraterrestres em vez de arcanjo. Se você mudar algumas palavras dos textos antigos, algumas palavras chaves, vai mudar o sentido geral dos textos. E não é tudo coincidência, foi de propósito. É hora de tirar as vendas e enxergar com olhar renovado. Ajuda extraterrestre é mandada para a Terra para ajudar a humanidade a fazer a vontade de Deus. É importante ver que a religião bíblica é uma religião extraterrestre, no sentido de que Deus não é da Terra. Aprendemos isso na oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na Terra como no céu. Quando as pessoas começam a rezar, a energia sobe rapidamente. Existem inúmeras histórias bíblicas que nos fazem suspeitar de que talvez o Homo sapiens não foi a única espécie na Terra, ou até mesmo a primeira. Apesar de Adão e Eva serem registrados no Jardim do Éden como os primeiros pais humanos, quando Caim tomou seu caminho depois de assassinar seu irmão Abel, ele foi parar em outra cidade, com outros seres vivendo lá. Agora, quem são eles? O que são eles? Histórias de um tempo quando os seres extraterrenos ocuparam o planeta podem ser encontradas ao analisar nada menos que o Velho Testamento da Bíblia. E os relatos dos antigos sumérios detalham um tempo antes da criação do homem quando os deuses eram os únicos ocupantes do planeta. Um exame detalhado do famoso Velho Testamento da Bíblia judaico-cristã sugere que, apesar de Adão e Eva serem presumivelmente os primeiros humanos criados por Deus, o filho deles, Caim, saiu para se casar e se juntar com uma comunidade próspera. Podemos encontrar vários textos antigos que descrevem seres que habitavam a Terra antes da época de Adão e Eva. Esses seres são normalmente chamados de pré-adâmicos. Existe uma longa e antiga história do que hoje chamamos de homens pré-adâmicos. A vida das pessoas se estendia por milhares de anos. Eles supostamente alcançavam níveis de tecnologia, até mesmo para viajar para as estrelas. Mas, de alguma forma, alguma coisa deu errado nessa civilização. A civilização pré-adâmica acabou. Mas, alguns foram para as estrelas. E Deus ordenou que eles vigiassem e observassem. Vamos supor por um momento que tínhamos esse incrível planeta e de repente extraterrestres e outros seres vieram aqui e eles tinham suas próprias construções, seus próprios monumentos, suas próprias comunidades durante pelo menos algum tempo. E então em determinada altura eles foram embora. A ideia básica é que os extraterrestres colonizaram o planeta Terra há milhares de anos. E nós não estamos falando de 10 ou 15 mil anos atrás, mas sim de centenas de milhares de anos atrás. É possível que uma civilização avançada tenha realmente existido na Terra durante a pré-história da humanidade? Iraque, Síria, o que nós chamamos de Oriente Médio ou Oriente Próximo, é chamado de o berço da civilização por um motivo. Antropologicamente, parece que é o lugar onde surgiram os primeiros humanos. É daqui que as pessoas vieram. E tudo das primeiras civilizações, inclusive as cidades, os governos, veio desta região. E o pior é que todas essas antigas regiões são uma peça gigantesca do quebra-cabeça que mostra que nós podemos ter recebido a visita dos extraterrestres no passado. É possível que seja nesses lugares que os extraterrestres desceram há alguns milhares de anos. Em tais lugares, esconderam alguma coisa. 1972. Um grupo de trilheiros que exploravam um sistema de cavernas isoladas no Canyon Chaco 
descobriu gravuras na parede e até uma escrita cuneiforme similar às encontradas nos artefatos sumérios. Estas cavernas foram habitadas por seres do futuro, chamados de Wingmakers. Os Wingmakers alegam que são humanos, mas também são extraterrestres de 300 anos no futuro. E eles usam o Canyon Chaco como base por causa do fuso horário, já que estão vindo do futuro para o nosso presente. Eu acredito que sim, que os Winmakers são condutores culturais que trazem um vislumbre de como é o nosso futuro, de como é a matemática, a ciência, a arte, a agricultura. Existe alguma verdade na história dos Winmakers que viajam através do tempo no Canyon Chaco? Se assim for, é possível que os Wingmakers sejam visitantes alienígenas? E sugerem que as evidências ainda estão no Canyon Chaco. Isto é uma Kiva. A Kiva é conhecida como o mais sagrado dos lugares, onde as cerimônias eram feitas pelos índios Pueblo. Eles falavam sobre o cosmos, sobre o universo e sobre o nosso lugar no universo. Arqueólogos importantes acreditam que as quivas eram cobertas com vigas de madeira que formavam um teto. Mas estranhamente algumas lendas Hope referem-se a estas estruturas circulares como casa de nuvem. E se essas casas de nuvem fossem nada mais que biotomos ou biosferas feitos com materiais básicos? O interessante é que hoje uma biosfera dá a ideia de que as pessoas vivem afundadas no chão, com um domo gigante cobrindo tudo, mas aqui temos uma coisa muito similar. A pergunta é, por que alguém faria isso? De acordo com mitos antigos, eles foram testemunhas de um evento incrível que teve alguma coisa a ver com alienígenas do passado. E para eles foi um encontro divino. É possível que seres alienígenas tenham habitado biosferas no Canyon Chaco? Como estas que nossos cientistas preveem que podemos usar futuramente em outros planetas? E eles chegaram aqui não com uma nave espacial, mas através de um portal interdimensional no espaço-tempo? Se assim for, de onde eles vieram? Na tradição budista existe o conceito de Sansara ou a Roda do Tempo. Na iniciação Kalachakra, o ensinamento é compreender o tempo, principalmente o tempo biológico, o tempo do calendário e o tempo astrológico. E de que modo essas coisas nos influenciam? O que a disciplina do Kalachakra tenta dizer é que nós vemos o tempo como uma coisa linear, mas não é o caso. O tempo, de algum modo, é cíclico e nós podemos dominá-lo e controlar o tempo. E quando nós juntamos a prática do Kalachakra a isso, estamos falando de alguma maneira de uma técnica para transcender o tempo. Os ensinamentos do Kalachakra dão aos indivíduos práticas e técnicas para que eles consigam se retirar do tempo e para que consigam se mover no tempo. Se assim for, será que os antigos ensinamentos do Kalachakra são uma evidência de que os primeiros monges budistas tibetanos tinham conhecimento para viajar no tempo milhares de anos atrás? Talvez a resposta possa ser encontrada em lendas e rituais de uma civilização antiga do Novo México. Em uma região deserta, 240 quilômetros a noroeste de Albuquerque, estão as misteriosas ruínas de um antigo vilarejo de índios Pueblo. Chamado de Anasazi, esse povo prosperou do ano de 900 até 1100. Este é o local exato onde o tempo e o espaço começaram para os índios Pueblos ancestrais que habitaram esse lugar há centenas e centenas de anos. Estudiosos acreditam que os Anassassis, ou os antigos, construíram sua civilização com conhecimento avançado de engenharia, matemática e astronomia. De alguma forma, eles construíram uma cidade que forma um círculo perfeito, com linhas totalmente retas. As estruturas da cidade, na verdade, preveem o círculo de 5.200 anos da Lua e os ciclos do Sol, toda a geometria e cada pedra tem um sentido. 
As construções são muito elaboradas e exigem um conhecimento em engenharia que vai muito além do que o povo da época tinha. Elas tinham que ser feitas por uma civilização avançada. Os Anassazes construíram Kenyon Chaco e construíram como parte de uma promessa de estilo de vida de que eles iriam seguir os desejos do Criador. Então, o Canyon Chaco é o resultado dos ensinamentos que foram dados pelo povo das estrelas. Como este povo tão antigo construiu estruturas tão elaboradas, sem um maquinário moderno? E quem foi o povo das estrelas que trouxe conhecimento aos Anassazes? De acordo com lendas locais, os Anassazes acreditavam em uma existência multidimensional e praticavam um ritual sagrado em que observavam as estrelas. Alguns creem que estas cerimônias eram uma espécie de viagem no tempo. Subindo até o alto dos penhascos onde os Anassazes construíram suas casas, é possível ver mapas estelares elaborados nas paredes das cavernas. Era aí que as cerimônias de observação de estrelas aconteciam onde eles tinham a habilidade de viajar no espaço-tempo. O que vemos nessas gravuras são pessoas que basicamente dizem que de algum jeito vieram de uma outra dimensão, que chegaram nesse lugar. Elas dizem que aquilo é um local de aparecimento. Elas dizem que interagiram com criaturas misteriosas. Se for o caso, será que eles deixaram alguma evidência tangível do contato com outro mundo? O símbolo da espiral que se vê em várias paredes é uma conexão entre os anassácias e os extraterrestres. Eles tiveram contato. Ou eles vieram com eles ou foram embora com eles. Nós não sabemos, mas isto é uma ponte que existe entre os anassácias e o povo das estrelas. Alguns chegaram a sugerir que isso é uma representação do antigo povo formiga, que surgiu basicamente para dar início à civilização humana. De acordo com as lendas Hope, uma tribo indígena americana considerada descendente dos Anassazes, o povo formiga a salvou da primeira destruição do universo. O povo formiga é descrito como visitantes cósmicos muito especiais. Talvez até seres estelares e extraterrestres que salvaram os índios do cataclismo, os levando para o subterrâneo. O interesse nisso é que na antiga Suméria, há citações de seres chamados de Anunnax, que também vieram das estrelas. A palavra Hope Anu significa formiga e a palavra Nak significa amigo. É possível que os Anunnakis sejam os amigos formiga ou o povo formiga que os Hopes descreveram. Talvez a resposta possa ser encontrada do outro lado do mundo. Cidade do Vaticano, Itália. O Papa, Bento XVI, desce pela nave da Catedral de São Pedro, levando um crucifixo de ouro. Chegando ao altar, ele ergue o turíbulo, um vaso metálico suspenso por correntes, no qual se queima incenso para a purificação. O Papa recita a oração eucarística e depois ele e a congregação consomem o pão e o vinho consagrados. Todos estão, segundo as mais sagradas leis da igreja, comendo o verdadeiro corpo e sangue de Jesus Cristo. Na missa, o padre tem o poder das orações que recita para energizar a substância, a substância do pão e a substância do vinho, de tal forma que elas se transformam, se transubstanciam, mudam para a presença viva do corpo e do sangue de Cristo. A missa, a comunhão, a transubstanciação de comer o corpo de Deus nos permite ingerir a energia divina. Isso se chama maná, a energia mágica. E o aspecto quase canibalístico do ritual é crucial para a expiação que está na reconciliação de se tornar um só com a fonte divina. No Novo Testamento, a segunda carta de Pedro atesta que os crentes nessa prática se tornam participantes da natureza divina. Tornam-se unidos a Deus. A Igreja Católica Romana aderiu a essa interpretação de comunhão de modo tão forte que no século XVI o Concílio de Trento declarou que quem negasse isso podia ser excomungado. 
E durante a famosa Inquisição Espanhola, não-crentes foram chamados de herético. Mas o que quer dizer tornar-se um com a divindade? A maioria dos historiadores diz que o ritual da missa remonta à última ceia, quando o ato de Jesus de servir pão e vinho a seus discípulos, durante a celebração da Páscoa, na verdade, criou um poderoso elo espiritual que não deve ser quebrado. Mas há quem acredite que a missa católica se originou em um ritual praticado milhares de anos antes. Estudiosos especulam que a missa, na verdade, se inspirou na mitologia egípcia e em um ritual que era feito para o deus Osíris. A ideia era de se tomar a substância divina, o corpo do Deus em nós, para nos unificarmos a essa energia transcendental. A lenda de Osíris diz que ele foi morto e desmembrado por seu invejoso irmão. E depois ressuscitou das várias partes de seu corpo por sua esposa, Isis. Sacerdotes egípcios reencenam esse antigo evento com um ritual que envolve barro e trigo. O ritual tem a ver com fazer bolos de trigo parecidos com os pedaços desmembrados do corpo de Osíris, que depois são escondidos e uma mulher, a esposa dele, encontra esses pedaços e, no fim, os sacerdotes comem os pedaços. Quem comia os bolos de trigo sacramentais acreditava ter trazido o deus Osíris de volta à vida neles mesmos. Mas de onde os antigos egípcios tiraram essa ideia tão profunda? A pergunta que se faz é se eles estavam imitando coisas que tinham visto, que envolviam, de alguma forma, a transformação de Osíris morto em uma pessoa regenerada. Quando analisamos alguns desses rituais, vemos que o contato com o divino é uma tecnologia, seja para um ritual ou uma prática ou para imitar extraterrestres. Pode a cerimônia católica romana de comer o corpo e o sangue de Cristo ter se originado na história de Osíris, no Egito Antigo? E se for assim, isso sugere que a religião católica, como outras crenças antigas, tenha raízes em um encontro extraterrestre? Um ritual é uma encenação participativa e o objetivo principal do ritual é comunicar algo de uma crença ou então de uma ideia. Esses antigos rituais coincidiram com o aparecimento de várias constelações no céu, várias estrelas. Pelo mundo inteiro nas antigas sociedades havia a crença de que os seres humanos foram postos no planeta Terra por seres estelares. Em 1985, o Dr. Lipinski levou seu eletroscópio ao santuário de Medjugorje, Yugoslávia. Para medir a energia criada, se houvesse, por um grande grupo em oração. Há décadas, milhares de pessoas se reúnem nesse lugar, onde dizem ter visto uma aparição da Virgem Maria flutuando nos céus. Que depois do tempo das aparições, especialmente quando havia grupos em oração, houve leituras no eletroscópio. E essa forma de energia agora está sendo explicada pelos físicos em termos de vibrações. Quando as pessoas começam a rezar, a energia sobe rapidamente. E por esse motivo eu acho que este desenho representa um evento. A mitologia como as lendas contém histórias reais. Há um forte sentido de pertinência às fontes quando se entra no ritual. Nosso maior desejo é pelas coisas de que não nos lembramos. Queremos a sabedoria perdida e as possibilidades. Parece que... Trabalhamos para chegar às metas que não compreendemos. E parece que somos impulsionados por aspirações que nos são misteriosas. Os que vêm de outro mundo, nossos parentes, são os que trazem as leis e as instruções nas cerimônias e nos rituais para que as pessoas passem por um processo de evolução. Os rituais frequentemente praticados hoje, como orações, funerais e coroações, terão se baseado na tentativa primitiva do homem de imitar visitantes alienígenas? Ou eles serão algo ainda mais profundo? Podem os rituais dar ao homem os meios para ele se comunicar 
ou até mesmo retornar a uma existência talvez extraterrestre? Se for assim, poderíamos só saber a verdade quando nós mesmos fizermos a jornada. Ou talvez, quando eles voltarem. No século XVII, o Papa Paulo V ordenou que documentos confidenciais da Igreja Católica fossem retirados da Biblioteca do Vaticano e a fechou para o público até 1881. Hoje, os arquivos secretos do Vaticano são fortemente guardados e alguns pesquisadores acreditam que podem conter revelações tão exclusivas que ameaçam a doutrina da Igreja Católica. Precisamos perguntar se a biblioteca secreta do Vaticano, cuja existência eles reconhecem, não possui relatos ou crônicas sobre contatos extraterrestres dos quais a Igreja Católica tem registro e sabe que ocorrer. Mas mantém em segredo. Será que os arquivos secretos do Vaticano contêm detalhes das mensagens que pode ter recebido dos alienígenas? Talvez o Vaticano saiba muito mais sobre a vida no universo do que alega. É claro que o Vaticano sabe sobre a vida alienígena. 8 de abril, 6 e 3 da manhã. Horas antes do funeral de João Paulo II, um objeto voador não identificado é gravado por uma câmera de segurança, observando a Basílica de São Pedro. Seria este misterioso objeto prova de uma ligação entre o Vaticano e a vida extraterrestre? Uma ligação que, segundo teóricos e historiadores, existe desde a fundação da igreja. A possibilidade de a nave estar prestando homenagem ao Papa e ao seu povo é maior do que você imagina. Entre os segredos mais secretos da igreja católica está a crença em extraterrestres. Mas os segredos escondidos no Vaticano não podem ficar enterrados para sempre. Agora, novas evidências podem provar que o Vaticano está escondendo seres alienígenas do público. É claro que o Vaticano sabe sobre a vida alienígena. Acreditava na existência de seres extraterrestres. Nós também sabemos que o Vaticano é capaz de encobrir este material extremamente bem. A existência deste encobrimento aumenta a nossa preocupação atual de que o governo e os cientistas possam estar engajados num plano para ocultar evidências de contato com extraterrestres. Em 2008, o Vaticano chocou o mundo ao anunciar que a possibilidade de vida extraterrestre não conflita com os ensinamentos da igreja. Será que eles sabem de algo que não sabemos? Você acha que eles vieram com esta declaração assim do nada, sem querer nada? Não, isso tudo foi muito calculado. E aí fica claro que estamos sendo visitados e que o Vaticano sabe disso. O Vaticano não tem uma postura específica sobre a vida extraterrestre. Se a vida extraterrestre fosse encontrada, seria uma experiência de vida esta com os extraterrestres? Essa é uma história estranha. Em 1988 foi feita uma escavação embaixo da Biblioteca do Vaticano. Após as descobertas, o Papa João Paulo e a Guarda do Vaticano suspenderam todo o acesso ao local. O que o Vaticano está escondendo? Mas eles planejam divulgar esses segredos ao público. A igreja está se preparando, sem dúvida nenhuma, para aceitar a vida fora do planeta Terra, em outros mundos, como parte da criação. Mas se o Vaticano planeja revelar a vida extraterrestre no futuro próximo, qual descoberta a igreja trará a público? E como o Vaticano lidará com esses seres alienígenas? Estas são questões éticas com as quais devemos estar prontos para lidar. O governo tem que pensar nessas coisas antes que aconteça. Um evento global pode expor a verdade antes do que julgávamos possível. Nós vamos ver, talvez em breve, a descoberta e o Papa, por necessidade, terá que aceitar essa vida como parte da criação. Quando a verdade extraterrestre for divulgada, a igreja usará a oportunidade para converter mais fiéis ao catolicismo? Eles acreditam que Deus criou esse universo infinito, que nós não somos o único formigueiro do deserto, 
e o catolicismo estará na vanguarda como a religião mais aberta a novos fiéis. Se as teorias estiverem certas, o Vaticano pode conduzir não só a igreja católica, mas talvez toda a humanidade a um futuro compartilhado com uma sociedade extraterrestre. Em uma pintura muito interessante, Jesus está sentado nas nuvens ao lado de Endeus e eles seguram antenas do que parece ser é, um satélite. Os teólogos dizem que aqui é retratada apenas a Terra. Mas por que a Terra teria duas antenas? E por que ela seria redonda? Afinal, o ponto de vista dominante na época era de que a Terra era plana. Segundo o Velho Testamento, Moisés subiu o Monte Sinai para se encontrar com Deus. E eu cito a passagem. E eles viram o Deus de Israel. Mas fica ainda melhor. Moisés descreve a Terra vista do espaço exterior. A citação é... Então eu vi todo o redondo da terra, ao mesmo tempo, as profundezas e as vastas altitudes dos céus. Quer dizer, aqui ele descreve a terra como redonda, mas na época isso não era conhecido. É possível que Moisés fosse inspirado por uma força não só dos céus, mas de outro mundo? Na Bíblia judaico-cristã, como encontrado no livro do Êxodo, Moisés recebe os dez mandamentos de Deus após desaparecer no Monte Sinai por um período de 40 dias e 40 noites. Quando o profeta retorna ao seu povo, sua aparência mudou completamente. É muito interessante. Ele ficou perto de Deus por muito tempo. Seu rosto estava brilhando. E ele teve que se cobrir porque tinha mudado. Seu povo tinha medo dele, porque sua fisionomia tinha mudado muito. Basicamente, seu povo o reconhece, mas também vê que ele mudou fisicamente. E isso é muito interessante, porque se você for analisar isso sob a perspectiva bíblica, é, você vai pensar que esse encontro com Deus é uma coisa boa, é algo fenomenal, mas não que vá ter efeitos físicos. No caso do encontro de Moisés, o que tem é uma coisa física, uma coisa específica, sugerindo que o que aconteceu com ele foi um encontro físico com a divindade. Um ser extraterrestre ao invés de algo divino, como sempre classificamos. Se virmos isso sob o contexto atual das histórias de abdução alienígena, Deus, na verdade, desceu do céu em um tipo de ovni. Ele foi levado a bordo de um OVNI e retido por 40 dias. E daí voltou. Acho que se olharmos isso sob esse contexto, vamos chegar a algo como uma abdução clássica. Será que o livro de Enoch realmente descreve um evento de abdução? Um evento que aconteceu milhares de anos atrás? Se foi assim, a Bíblia pode conter outros exemplos de encontros de extraterrestres com humanos? E esses incríveis contatos imediatos contêm outros, talvez menos benignos, planos alienígenas. Planos que envolvessem o controle de nosso comportamento e abduções psíquicas por outras dimensões. Pesquisadores dizem que abduções por alienígenas têm ocorrido há milênios. Esses eventos extraordinários teriam sido documentados no mundo antigo. A evidência pode ser encontrada no que muitas pessoas acreditam ser as páginas que faltam na Bíblia judaico-cristã. Em 1946, uma coleção de manuscritos antigos conhecida como Manuscritos do Mar Morto é descoberta escondida em jarros de argila dentro de uma caverna. Entre os manuscritos está o Livro de Enoque. O chamado texto bíblico perdido, do qual o profeta hebreu chamado Enoque, descreve em detalhes seus encontros extraordinários com seres de outro mundo. Enoque nos conta sobre guardiões do céu que desceram aqui. Ele não usa o nome nave espacial, mas diz, desceram na terra, vindos do céu. 
Ele é o único que fala na primeira pessoa. Eu fiz, eu pensei, eu voei, eu tive contato com os chamados guardiões do céu. Enoque foi levado do nosso planeta Terra pelo Senhor em uma carruagem de fogo. Eles não eram anjos, eles não eram deuses, eles eram extraterrestres de carne e osso que o levaram para um tipo de veículo para então escrever o conhecimento do universo, como ele o chama. Nossos ancestrais achavam que tudo o que testemunhavam tinha a ver com magia, quando na realidade isso não era nada mais do que tecnologia mal compreendida. Será que os relatos bíblicos de Enoque e Moisés sugerem um encontro extraterrestre? Onde seres alienígenas trazem mensagens de paz e harmonia para os humanos? De acordo com a Bíblia dos Hebreus, no século VI a.C., que seres divinos desceram do céu e fizeram contato com Ezequiel. Ezequiel estava no rio Cabur, e ele disse que um grande redemoinho veio na direção dele. Ele o descreveu como fogo se abrindo, e por fora do fogo havia a cor âmbar, que é a palavra hebraica que significa espectro de metal polido, o que faz crer que era metálico e que girava, e aterrissou na frente dele, exatamente na frente dele, e de repente desse redemoinho saíram quatro criaturas. Na Bíblia, o profeta Ezequiel chama esses seres espirituais de querubins. E os descreve como tendo quatro rostos, quatro asas e pele brilhante como se fosse bronze polido. Ezequiel diz que ele foi levado ao céu. E foi a diferentes lugares onde ele pôde ver diferentes coisas. E daí lhe falaram sobre coisas futuras que iriam acontecer. Mas o que de fato era esse objeto misterioso que parou na frente de Ezequiel e o levou para o céu? E quem eram os seres estranhos que surgiram? e partilharam sua visão do futuro com o profeta. Ele descreveu que eram semelhantes aos homens, mas pareciam ter rostos diferentes, de diferentes animais. E algumas pessoas interpretaram isso como sendo talvez roupas espaciais. Imagine o capacete, a máscara de oxigênio, esse tipo de coisa. Ele poderia ter visto, na verdade, algo que era um rosto, mas que não se parecia com o um rosto. Ele deu a melhor descrição de um OVNI que existe na Bíblia, porque ele diz que a coisa parecia uma roda dentro de uma roda, que é a descrição clássica de um disco voador. Basicamente, é o relato de um cara que foi abduzido e a quem disseram algumas coisas e que retornou para o seu lugar de origem. Isso seria o que hoje descrevemos como um relato de abdução. Pode ser que o relato do profeta Ezequiel do seu contato imediato no céu tenha sido alguma coisa a mais. Talvez não envolvesse seres do céu, mas fossem visitantes de outra natureza interplanetária? Se foi assim, o que isso sugeriria sobre outros relatos bíblicos de encontros estranhos similares? No livro de Jonas, tem uma pessoa que foi chamada por Deus para fazer uma missão. Mas ele não quer fazer isso. Ele tenta se afastar do seu destino e Deus intervém. Ele traz uma tempestade. Os marinheiros ficam com medo e eles o jogam do navio. E ele é engolido por um grande peixe. Fica na barriga dele por três dias e três noites e finalmente é cuspido na praia. A história de Jonas e a baleia, onde Jonas tem essa experiência transformadora, na minha opinião, foi um tipo de submarino ou um tipo de nave. E o que é mais fascinante é que nos textos apócrifos, nós lemos que a pele e as costelas da baleia eram feitas de bronze brilhante. O que Jonas descreveu, na verdade, foi um tipo de aparato mecânico. 
Ele foi engolido por um peixe grande e viveu na barriga do peixe por três dias. Isso não parece muito provável. E nós sabemos que os jovens modernos andam na água, assim como no ar. Eles parecem ser capazes de irem aonde quiserem. Então, a ideia de que um OVNI possa ter engolido o Jonas ao invés de um peixe faz sentido. As histórias de Ezequiel e de Jonas no Velho Testamento, na verdade, oferecem provas de contatos extraterrestres com técnicas avançadas, mas com entidades inofensivas? Se for assim, o que devemos fazer sobre relatos similares de seres humanos que foram fisicamente abduzidos e levados para outras dimensões? Relatos históricos islâmicos do Hadi dizem que Mohammed, o último grande profeta, foi enviado por Deus para unir as tribos da Península Árabe sob uma única religião, o islamismo. Antes de formar o Islã, Mohammed deve se retirar para uma caverna na montanha, onde ele receberá uma série de revelações de Deus. Mohammed tiraria um período de tempo a cada ano para refletir e rezar em uma caverna nas montanhas próximas. Durante um desses retiros, o anjo Gabriel veio e tinha uma profecia para ele e foi seu guia em seu ministério. O anjo Gabriel é conhecido no Velho Testamento. Ele faz aparições ali. Ele também anuncia o nascimento de Jesus e João Batista no contexto cristão. Quando ele vai até Mohammed, nós vemos que esse anjo, de repente, torna-se muito mais importante. De acordo com a lenda muçulmana, Mohammed teve uma estreita relação com Gabriel. Durante um dos retiros de Mohammed, dizem que Gabriel deu ao profeta o texto completo do Alcorão. No caso de Mohammed, o que nós vemos é que ele fica com ele durante 23 anos. Ele revela o Alcorão para ele. E mais uma vez mostra a você que havia esses mensageiros dos deuses, essas entidades que vinham até nós, seres humanos, e diziam... Você foi escolhido. Se quiser nos ouvir e trabalhar conosco, nós vamos lhe dar informações sobre o divino. Agora o anjo diz a Mohammed, eu vou levar você comigo. Eles voam sobre a terra. Ele vê o planeta todo, eles circundam a terra. E daí o anjo traz Mohammed de volta à caverna. Eles circundaram a terra muito, muito rápido. Provavelmente levou um minuto e meio para dar a volta completa na terra. Os pesquisadores apontam para uma interação em particular entre Gabriel e Mohammed quando o profeta sobrevoa a cidade sagrada de Meca, na direção de Jerusalém. O anjo Gabriel veio a Mohammed com uma criatura, um cavalo alado, o Burak, que era capaz de levá-lo voando até Jerusalém para a chamada mesquita mais distante. E lá, ficaram meditando por algum tempo. E daí, após um tempo de visitação, ele foi para o céu e foi capaz de visitar os profetas Abraão e Moisés, Jesus, Yahvé e Alá, e o próprio Deus também. E recebeu informações e inspiração. Daí voltou do céu para Jerusalém. E de lá foi para Meca, completamente inspirado por seus conhecimentos. É dito que ele foi de Meca para Jerusalém em uma única noite. Isso é impossível fisicamente, não pode ser. Ao invés de aceitarmos isso alegoricamente, se tomarmos literalmente, na verdade nós temos as ferramentas e a explicação de como isso teria sido possível. Nós diríamos que ele fez isso com a ajuda do anjo Gabriel. Essa história pode descrever uma abdução física onde Mohammed foi levado para outras dimensões pelo anjo Gabriel, inclusive o céu? Pode ter mais coisas aqui do que um relato mal interpretado? A popularidade dos anjos da guarda da cultura moderna tem a ver com a ideia de que a gente quer algum tipo de proteção sobrenatural em um mundo onde geralmente as pessoas não se sentem seguras. A fé islâmica prega que todo ser humano não tem só um, mas dois anjos da guarda, um em cada ombro. 
Esses seres celestiais são chamados de anjos escrivães, porque anotam as boas e más ações que seu protegido faz durante a vida. O primeiro anjo da guarda a aparecer em um texto judaico-cristão é o anjo Rafael, citado no livro de Tobias, escrito entre os séculos VIII e II a.C. Tobias tinha uma missão muito difícil, tinha que ir até a Pérsia encontrar uma esposa, e passa por todo tipo de problemas no caminho. Então Deus enviou o anjo Rafael para ajudá-lo. Assim o anjo passou a ser mais do que um mensageiro de Deus, um anjo da guarda. Se tornou um protetor especial. A ideia do anjo da guarda só existe porque nós desejamos. Nós acreditamos que alguém está nos protegendo ou é algo que vem do passado. Será que tem algo a ver com extraterrestres? Pode ser que algum alienígena tenha dito aos humanos... Vamos proteger vocês. Não tenho medo. Do que os anjos estão nos protegendo? Por que precisamos da proteção de anjos da guarda? Será que existe mais de um? A resposta é sim. E do que estão nos protegendo? Dos anjos caídos. Existe uma ideia nas tradições judaico-cristã e islâmica de que haverá algum tipo de batalha final em que Deus derrota Satã de uma vez por todas. Há quem interprete isso como a volta dos alienígenas e que eles vão lutar pela última vez. Tanto o livro de Enoque quanto o Apocalipse do Novo Testamento fazem referência a uma batalha cósmica do bem contra o mal. Outras histórias bíblicas apresentam registros de anjos com poderes extraordinários. Anjos que além de guardiões interferem nos assuntos humanos. Mas quem são esses guerreiros celestiais? Por definição, anjos são de outro mundo. Anjos são extraterrestres. Não são deste planeta. Nossa concepção moderna de ET mudou. Mas, há milhares e milhares de anos, quando os anjos viviam entre nós... Nossos ancestrais não os chamavam de ETs, eles os chamavam de anjos e sabiam que não eram deste mundo, não eram deste planeta. A concepção de Jesus Cristo. Um anjo chega até a Virgem Maria e diz que ela vai ser abençoada por Deus com um filho. E a seguir, ela é engravida. Existe uma realidade angélica no Novo Testamento, seja no... Nascimento de Jesus ou na sua ressurreição. Temos a possibilidade de poderes de outro mundo estarem envolvidos desde o início até o fim. As evidências são esmagadoras de que existem extraterrestres em todo o universo e de que eles vêm aqui. Eu diria que a prova está aí e que tudo está à nossa volta. Quando você olha para muitas das mitologias em todo o mundo, vê que elas têm histórias de deuses que desciam dos céus. Há uma bela descrição do modo como os deuses se movem quando eles descem aqui na Terra. Acontece do nada. A Bíblia pode ser o documento mais completo sobre um contato extraterrestre, já registrado na história da humanidade. E os anjos não são seres divinos, mas criaturas de carne e osso que nos visitam vindos de outros planetas? Por que estariam aqui? Comparações mais próximas entre a Bíblia hebraica e os textos sumérios revelam muitas semelhanças, não só nas histórias, mas também na linguagem. Adão é homem em hebraico. Adamu é como os sumérios chamam o primeiro homem. Os escravos, Anunnaki. Mas as tábuas sumérias descrevem mesmo uma raça alienígena? Em Gênesis 6, se fala em observadores. Há uma espécie de anjos que descem dos céus e as mulheres na terra. Esses estranhos com lindas jovens em nosso planeta. Isso é impossível. Em nosso ponto de vista, anjos são algo espiritual. Não algo que tem corpo e tem o sentimento. Nossos ancestrais pré-históricos não podiam entender e acreditavam que esses extraterrestres eram o tipo de Deus. 
Histórias de deuses acasalando com humanos são frequentes em tudo, desde a mitologia greco-romana às lendas nativas americanas. Nos levam de volta a um tempo antes da ciência e do espírito se separarem. Quando éramos inteiros, tínhamos o um sentido de completude. E eles ocorrem próximos a locais sagrados, que são de um tempo antigo, quando vivenciávamos essas coisas. Qual seria o propósito? E onde está a prova? Eles gostariam de nos ver evoluir, sabe? Eles são grandes mestres, grandes um, avatares. Os anjos caídos, conhecidos como vigilantes. Alguns dizem que eles foram mandados para vigiar os homens de propósito. No livro de Enoch, em especial, são descritos 20 vigilantes que eram responsáveis pelos outros anjos que se apresentavam a Enoch. De onde eles vieram? O que eles queriam? E se eles realmente eram seres mais inteligentes, talvez tivessem planos diferentes. Segundo uma pesquisa realizada em 2008 pelo Instituto de Estudos Religiosos da Universidade de Baylor, os adultos acreditam em um anjo da guarda que os protege. Outras histórias bíblicas apresentam registros de anjos com poderes extraordinários. Anjos que, além de guardiões, interferem nos assuntos humanos. A popularidade dos anjos da guarda da cultura moderna tem a ver com a ideia de que a gente quer algum tipo de proteção sobrenatural em um mundo onde geralmente as pessoas não se sentem seguras. Tanto o livro de Enoque quanto o Apocalipse do Novo Testamento fazem referência a uma batalha cósmica do bem contra o mal. Mas quem são esses guerreiros celestiais? O ato dos apóstolos do Novo Testamento narra a história de São Pedro, aprisionado em Jerusalém pelo rei Herodes em 44 d.C. Pedro estava dormindo entre dois soldados quando um anjo atravessou a parede. E a primeira coisa que ele notou foi que todos os guardas estavam dormindo. Os dois saíram para o pátio. O imenso portão da prisão abriu sozinho. Pedro saiu e ganhou a liberdade. O anjo andou mais um pouco ao seu lado e sumiu. Eles atravessam as paredes. Todas as portas estão fechadas, as janelas estão fechadas e de repente elas abrem os olhos e o ser está ali. Visitas de anjos são resultado da imaginação ou projeção. Eu os entendo como relatos históricos atuais, porque assim foram apresentados. Podemos ver claramente as evidências de seres extraterrestres que visitaram a Terra e tentaram ajudar a melhorar as condições da nossa civilização. E eles continuaram tentando ajudar o planeta, o que na verdade pode ser resultado de uma colaboração entre famílias galácticas. Na grande maioria das histórias do Velho Testamento, alguns deles têm a aparência de um humano... O anjo que visitou Abraão, por exemplo. Ele parecia um homem, mas Abraão saudou com uma reverência. Como Abraão poderia saber? Já que ele, ele parecia um ser humano, o que fez Abraão saudá-lo com uma reverência de respeito? É como se fosse uma qualidade sobrenatural, uma qualidade sobre-humana que se faz perceber que indica que se trata de uma criatura mais que humana. O conceito de anjo descendo para transmitir mensagens e se passando por seres humanos na mesma aparência dos homens e mostrando benevolência. Era preciso que eles fossem seres estranhos e com asas. Basicamente, as asas indicam que eles podem voar. Nós acreditamos em anjos. Voam em suas espaçonaves, porque têm asas e porque podem voar. As maiores criaturas ou os maiores deuses de que podemos falar com asas não são senão os Anunnaki. E até hoje, em museus do mundo inteiro, podemos ver esses seres uh, alados, majestosos, com seus corpos musculosos e enormes asas. Os mitos sumérios afirmam que os Anunnaki... Vão voltar um dia. Esses documentos são registros vivos. Aqueles que escreveram a Bíblia não os consideravam uma lenda, não os consideravam algo ilusório. Estavam escrevendo a história. No livro do Gênesis, os anjos são descritos como seres divinos enviados à Terra como mensageiros de Deus. Havia o desejo de que Deus interagisse com os seres humanos, mas não parecia digno que Deus uh, agisse diretamente, então ele enviou seus mensageiros. Os extraterrestres queriam que no futuro da humanidade 
a gente começasse a enxergar as coisas. Queriam que a gente traduzisse esses livros e começasse a perceber que tem algo errado na da Terra. E as perguntas começam a surgir. Será que já fomos visitados por extraterrestres? Eu acho importante pensar dessa forma, pois os extraterrestres prometeram voltar e um dia eles vão voltar. Se nós, humanos, finalmente estivermos perto de descobrir alguma verdade sobre o nosso relacionamento com outros seres inteligentes do universo, eu espero que ninguém pense nos alienígenas do passado, presente e futuro como assassinos ou como salvadores, mas como outro ser inteligente com quem vamos fazer amizade e aprender muita coisa sobre o cosmos. Mas se um dia os chamados anjos se revelarem para nós na forma de extraterrestres, será que vamos aceitá-los? Talvez esse dia chegue apenas quando estivermos prontos para conhecer a verdade sobre a nossa própria origem. É possível que alguns dos primeiros doutores fossem discípulos, alunos de extraterrestres, que receberam a sabedoria que os ajudou a ser mais elevados do que o resto da humanidade. Talvez a história mais famosa de um intermediário ressuscitando um morto apareça no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Segundo o Evangelho de São João, que Jesus de Nazaré ressuscitou um homem morto havia quatro dias. Jesus ficou emocionado a ponto de chorar, diz a Bíblia. Ele olhou bem para o túmulo e... Emocionado com o pranto de Maria e Marta, decidiu ressuscitar Lázaro dos mortos. Então ele se aproximou da entrada do túmulo e literalmente chamou Lázaro para voltar de entre os mortos. Em minha opinião, não há explicação científica para a volta de Lázaro. Parece que a alma de Lázaro tornou a ser unida a seu corpo, e não que ele fosse um morto-vivo ou um zumbi. Mas ele voltou a ser ele. Voltou dos mortos. Então essas pessoas especiais tinham o poder de pegar os mortos e trazê-los de volta à vida. Que tipo de poder teriam para poder fazer isso? Talvez o poder de um extraterrestre? Haveria realmente uma conexão extraterrestre entre humanos vivos e o mundo dos mortos? Será possível que almas humanas viajem pelo espaço e tempo, assim como fazem viajantes siderais? Se for assim, isso acaba com o conceito da existência de um paraíso? Ou seria a prova final que a humanidade procura há tantos séculos? Os cristãos acreditam que Jesus seja o Filho de Deus e que Ele voltará para a Terra no dia do juízo para julgar todas as almas, tanto dos vivos quanto dos mortos. É também por isso que os cristãos acreditam que o corpo humano deva ser enterrado e não cremado após a morte. Mas poderiam os túmulos realmente se abrir um dia e os mortos ressuscitarem? Segundo a crença tradicional cristã, Deus cria o um ser humano no momento de sua concepção, infundindo no recém-formado embrião uma alma imortal. E essa fusão de matéria-prima e alma é que faz o ser humano. Por isso, no dia do juízo, tem de haver a ressurreição dos mortos para que os humanos sejam restaurados em sua unidade original de corpo e alma combinado. No dia do juízo final, vamos ver que as almas dos mortos serão reunidas a seus corpos físicos, que serão reerguidos dos mortos e reconstituídos mesmo geneticamente pelo próprio Deus. Roma, Itália 
Abrigado na Basílica de São Pedro, no Vaticano, encontra-se o sarcófago de Június Bassos. Construído em 359 d.C., o sarcófago contém o que muitos acreditam ser a primeira descrição de anjos alados nos registros do cristianismo. E os nativos americanos falam do povo das estrelas. E os egípcios falam de deuses que descem à terra. Eu acredito que esta seja a base, seja a plataforma das práticas religiosas na terra. Eu acredito nisso. Acho que há mais do que um tipo de ser vindo para cá. Eu diria que há planos alienígenas no plural. E eu acho que muito do que dizemos sobre abdução não é realmente uma abdução no sentido verdadeiro da palavra. Eu acho que em muitos casos eles estavam tentando ajudar. Basicamente, as asas indicam que eles podem voar. Nós acreditamos em anjos. Será que já fomos visitados por extraterrestres? Os extraterrestres queriam que no futuro da humanidade a gente começasse a enxergar as coisas. E se estamos lidando com uma ou mais inteligências, talvez eles tenham planos diferentes. Mas talvez tenha alguma coisa ali que seja aliado para a evolução de humanoides. E nós somos o último modelo. Eu acho importante pensar dessa forma, pois os extraterrestres prometeram voltar e um dia eles vão voltar. Há quem diga que esses relatos de visitas de anjos são resultado da imaginação ou projeção, eu os entendo como relatos históricos atuais, porque assim foram apresentados. Se olharmos sob o prisma religioso, podemos ver claramente as evidências de seres extraterrestres que visitaram a Terra e tentaram ajudar a melhorar as condições da nossa civilização. E eles continuaram tentando ajudar o planeta, o que na verdade pode ser resultado de uma colaboração entre famílias galácticas. Depois de um certo tempo estaremos prontos, e eles não vão mais seguir as principais diretrizes, e poderão novamente se revelar aos humanos. Mas sejam os anjos seres sobrenaturais ou extraterrestres, os artistas quase sempre os retratam com grandes asas, parecidas com as dos pássaros. E de onde vem essa descrição? De textos do passado? Ou de uma fonte mais misteriosa? Uma fonte que não vem do céu? mas de lugares a milhares de anos-luz da Terra. Se um dia os chamados anjos se revelarem para nós na forma de extraterrestres, será que vamos aceitá-los? Se nós, humanos, finalmente estivermos perto de descobrir alguma verdade sobre o nosso relacionamento com outros seres inteligentes do universo, com quem vamos fazer amizade e aprender muita coisa sobre o cosmos. Pode ser que os numerosos relatos de abduções, não só recentes, mas também do passado, realmente forneçam evidências de um plano extraterrestre. Um plano não só para se comunicar conosco, mas para que nós nos comuniquemos através deles. Se for assim, qual é a mensagem? Estamos sendo preparados para um futuro brilhante? E pode ser que essas chamadas abduções sejam um conjunto do nosso passado remoto? Um fato parece claro. Muitos acreditam que o contato está sendo feito. E o futuro da humanidade pode estar mais próximo do que pensamos. Cidade do Vaticano, maio de 2014. Em um sermão dedicado aos conceitos de inclusão, o Papa Francisco choca sua congregação quando declara que se formas e vidas alienígenas chegassem à Terra, seriam bem-vindas à Igreja Católica. Os comentários do pontífice surpreenderam o mundo, pois é a primeira vez que um Papa reconhece não só que existe vida extraterrestre, mas que poderia ser inteligente e capaz de viagens interplanetárias. O ato do Papa é um pequeno exemplo da grande mudança de atitudes com respeito à possibilidade de visitação. 
Autoridades religiosas em todo o mundo, líderes mundiais religiosos, estão tendo de encarar essa possibilidade, se não uma realidade desconhecida, da existência de seres extraterrenos. Seja uma crença secretamente mantida, ou uma posição recentemente desenvolvida, organizações mundiais que têm por base a fé, recentemente adotaram a opinião mais aberta e transparente de que vida inteligente além da Terra é possível. As declarações da Igreja Católica juntam-se às declarações do Dalai Lama, que recentemente discursou sobre a acessibilidade, a unidade e a similaridade de todas as criaturas, dizendo que não devemos tratar seres extraterrestres como estranhos, mas como seres parecidos conosco. Quando eles nos encontrarem, ou nós os encontrarmos, não precisará existir conflitos, se nós não permitirmos que exista. A disposição das religiões mundiais de aceitar a ideia de visitas de seres extraterrestres não é nova, mas data de milhares de anos. Eles argumentam que a maioria das religiões, se não todas elas, tem por base a ideia de que não só existem seres de outros mundos, como seu propósito tem sido nos proporcionar desde iluminação espiritual até conhecimento científico. Em 1999, a NASA publicou um estudo chamado As Implicações Sociais da Astrobiologia. Esse estudo em seu cerne deveria avaliar o impacto do desfecho na religião. A NASA vê a religião como uma ferramenta adaptável que pode ajudar as pessoas no resultado de perguntas que a ciência não pode responder. Porque em sua visão, a religião vem lidando com extraterrestres há muito tempo. Muitos são orientados a crer em seres de outros mundos. Todas as principais religiões têm profecias sobre o retorno do Cristo, o Messias, a figura de um salvador. E muitas vezes esses retornos envolvem o que parece ser na descrição uma espécie de transporte cósmico. O Messias virá com um exército de anjos. E os anjos que conhecemos da definição bíblica certamente não são humanos sob nenhum padrão. Sob os padrões de definição eles são extraterrestres. O choque da presença de extraterrestres aqui há milhares de anos realmente mudará a sociedade. No final, todos no planeta Terra se darão conta de que não estamos sozinhos. Seria possível que o conceito religioso de um Messias, que retorna à Terra para a melhoria da humanidade, tenha tido por base uma mensagem dada aos nossos ancestrais por seres de outros mundos? E isso não é uma visita prometida, mas que já está ocorrendo. A ideia do anjo da guarda só existe porque nós desejamos? Nós acreditamos que alguém está nos protegendo ou é algo que vem do passado? Será que tem algo a ver com extraterrestres? Pode ser que algum alienígena tenha dito aos humanos... Vamos proteger vocês. Não tenho medo. Que haverá algum tipo de batalha final, como a volta dos alienígenas, e que eles vão lutar pela última vez. E será que os extraterrestres podem ter as respostas finais para a vida, a morte e a ressurreição? E se for assim, será que a humanidade já possui esses segredos? De acordo com a Igreja Católica, é um mistério que os humanos não conseguem entender. Mas alguns acreditam que em vez de uma transformação física, Jesus é ressuscitado metafisicamente durante a missa. E que Jesus era, e ainda é, um ser avançado que pode se mover de uma dimensão para outra. Como prova, eles citam o que Jesus disse aos seus seguidores sobre o poder de se reunirem em grupos para invocar o seu nome. Cristo disse, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei lá também. Conforme as crenças mais difundidas, o retorno de Deus seguirá uma série de eventos que incluem o Armagedon, a aniquilação de todas as criaturas, a ressurreição dos mortos e a volta de todas as almas a seus corpos físicos. Datando de 150 a.C., os pergaminhos do Mar Morto profetizavam que os filhos das trevas seriam destruídos. 
e que os filhos da luz viveriam em paz por toda a eternidade. E o conceito de um Deus onipotente que vai voltar no dia do julgamento também aparece em um dos assim chamados livros perdidos da Bíblia, o livro de Enoque. O livro de Enoque realmente descreve um evento de abdução fatídico, um que aconteceu há milhares de anos atrás? E se sim, esse incrível contato imediato pode ter documentado uma comunicação com seres extraterrestres? O autor do livro, de acordo com o texto, é o patriarca judeu Enoque, o antepassado de Noé. Enoque é uma figura bíblica mencionada no livro do Gênesis capítulo 5. O curioso sobre Enoque é que surgiu uma tradição de que ele nunca morreu. Isso porque em Gênesis capítulo 5 versículo 24 o texto diz Enoque caminhava com Deus e desapareceu porque Deus o levou. Mas enquanto a Bíblia hebraica menciona Enoque apenas brevemente, o livro de Enoque, composto por mais de 100 capítulos, retrata minuciosamente a sua história. Nele há uma passagem curiosa que detalha a ascensão de Enoque aos céus. De acordo com o livro de Enoque, ele diz que tinha 12 anos de idade. Toda a comunidade da sua vila queria ir dormir, mas aí eles ouviram um barulho no céu. Dois anjos desceram do céu. Um dos dois seres disse a Enoque, não tema, humano. Depois eles subiram para o chamado paraíso. E no livro de Enoque descobrimos que o próprio Enoque foi levado para os céus numa carruagem flamejante. Enoque sobe para o chamado céu. E lá ele vê uma coisa sobre a terra que não consegue descrever. Ele não conhece a palavra aeronave. Ele diz que pareciam casas de cristais. É descrito que ele vê o planeta Terra sob ele. Ele realmente descreve sua chegada. Como ele teve que andar por essas salas diferentes, onde ele vê joias, superfícies brilhantes e luzes piscantes. É um relato na primeira pessoa. Eu, Enoque, fiz isso. Eu, Enoque, vi aquilo. O livro de Enoque é um dos primeiros relatos de abdução escritos por um ser humano. Os livros que não entram na coleção da Bíblia, tanto da versão hebraica quanto do Novo Testamento, são os apócrifos. A palavra apócrifo significa coisas ocultas, e isso deve vir dos antigos, que esconderam esses textos do público porque podiam ser perigosos. Perigoso? É possível que o livro de Enoque tenha sido omitido porque expõe verdades sobre a história humana que eram consideradas muito arriscadas para o conhecimento público, e certa passagem no Antigo Testamento contém algumas informações. Sabemos pelo livro de Daniel, capítulo 4, que é um grupo de entidades angelicais, cuja função, cujo papel é, como é ordenado por Deus, tratar dos assuntos da humanidade. Essas forças angelicais velam nosso mundo e controlam o rumo da civilização. Apesar dessa passagem ser breve... Esses seres servem como o foco primário do livro de Enoque, onde eles são descritos como vigias divinos conhecidos como os observadores. Na versão inglesa, Enoque os chama de guardiões do céu ou observadores do céu. Na versão alemã, eles são chamados de anjos. Não, era uma outra época. Agora os tempos são outros. Agora devemos traduzir com novas palavras. Trocar a palavra anjo, o jogar fora e chamar de extraterrestre. Esses anjos não eram seres espirituais, eles eram seres físicos. Isso é algo muito claro sobre a identidade dos anjos bíblicos. Eles não são desse mundo e, portanto, não são terrestres. E, portanto, eles são extraterrestres. De acordo com o livro de Enoque, um total de 200 observadores descem dos céus à terra. Enoque nos dá alguns nomes, mas sabemos que eles são comandados por Samiasa e Azazel. Azazel foi posteriormente conhecido como Lúcifer. 
Os observadores tiveram uma aparição muito brilhante e um de seus nomes era Os Iluminados. E mesmo Enoque, quando escreveu sobre eles, disse que ele mal conseguia olhar para eles de tão brilhantes que eram. A ideia de que os observadores eram visitantes alienígenas é mais contundente devido às histórias do profeta Elias. Além de Enoque, teve outra figura da Bíblia que ascendeu ao paraíso em carruagens de fogo, seja lá o que isso significa. E esse, é claro, é o famoso profeta Elias. Elias foi um profeta muito poderoso, que tinha habilidades extraordinárias comparado aos outros profetas. Elias possuía uma vestimenta poderosa que dava a ele a habilidade de curar os doentes e de ressuscitar os mortos. E um dia, ele usou esse artefato poderoso para ascender sobre uma carruagem flamejante. Uma carruagem dos deuses. E quando Elias ascendeu, havia 50 profetas que testemunharam sua ascensão. A Bíblia chama de carruagem de fogo. Agora o que é uma carruagem? Não seria algum tipo de dispositivo de transporte tecnológico que, nos tempos antigos, não teria sido compreendido como outra coisa além de uma carruagem de fogo? Curiosamente, enquanto a ideia da alma ascendendo ao paraíso seja um componente chave das tradições judaico-cristãs, há inúmeros exemplos na Bíblia onde é dito que uma pessoa ascende fisicamente. Além de Enoque e Elias, esse também foi o caso de Jesus e sua mãe Maria. Mas por quê? Se o paraíso é um reino espiritual, por que está escrito que certos indivíduos ascendem fisicamente? E dizem que há evidências adicionais também em outra história de um profeta do Velho Testamento. Alguém que deu avisos sinistros sobre o futuro e descreveu os seres extraterrestres que desceram do céu. Durante os quais ele recebeu avisos proféticos de secas e cataclismos. Ele alertou sobre uma seca devastadora para Israel que causaria muita fome. E também, o que é interessante, nunca se soube que ele tivesse morrido. Acredita-se que, de algum modo, ele foi levado para o espaço e vive pela eternidade. No encontro final com Deus, descrito no segundo livro dos reis, o profeta é levado ao céu em um turbilhão, no que a Bíblia hebraica descreve como uma carruagem de fogo puxada por cavalos. A experiência detalha um objeto giratório ou um raio giratório que o levou para o objeto. Viram um redemoinho ir para cima dele e uma carruagem de fogo. A pergunta é, o que era giratório? A carruagem de fogo ou o raio que desceu e o levou para cima? Para os crentes, esse evento extraordinário é um milagre religioso. O que muita gente não percebe... É que a primeira coisa que vemos não é a que diz que ele foi levado para cima por cavalos, mas sim por uma carruagem de fogo, inicialmente descrita como uma fornalha em fogo. Mas o que é uma fornalha em fogo? O fogo poderia ser de alguma máquina. Ele foi levado por um turbilhão, sabe? É só olhar, por exemplo, a decolagem do ônibus espacial. Existe todo um estrondo, um turbilhão de fogo de foguetes, etc., Colocado em contexto, fica fácil enquadrar o evento na categoria OVNI. Uma nave básica, uma carruagem de fogo, vê uma embarcação. E então entram nela. Eles encontram os seres que são muito luminosos e que falam com eles, dão instruções. Ajuda extraterrestre é mandada para a Terra para ajudar a humanidade a fazer a vontade de Deus. Teria sido Elias um homem escolhido por seres extraterrestres para ajudar a corrigir o curso da humanidade? E se for assim, essa ajuda explicaria outros eventos bíblicos mais incríveis ainda entre Deus e a humanidade? Pesquisadores especulam que o alinhamento galáctico pode mudar ou mesmo reverter a forma como a Terra gira sobre seu eixo, alterando o seu campo magnético. Um sinal do campo magnético mudando rapidamente significaria algo que tem que acontecer de forma dramática para o momento angular da matéria no interior da Terra, o que também pode significar que algo acontece drasticamente na rotação da Terra. E uma vez que você altera a rotação da Terra, você tem uma enorme chance de causar efeitos enormes.
É como ter um monte de terremotos ao mesmo tempo. Poderia cobrir a Terra com o mar ou o mar com a Terra? Estamos falando de eventos que nunca experimentamos antes. Então, algumas dessas mudanças que as pessoas estão falando que poderiam ocorrer na Terra poderiam ser mudanças de vida ou poderiam ser o fim da vida. Poderia a Terra realmente ser afetada por algum estranho, poderoso alinhamento dos astros? Aquele que terá profundas consequências para todos nós. E se assim for, poderiam essas consequências vir na forma de morte e destruição? Ou poderia haver outro resultado? Talvez mais positivo. É difícil saber o futuro. Poderia significar o dia do juízo final para o planeta Terra. Ou por outro lado, talvez seja o retorno dos deuses extraterrestres. Mas parece que, talvez, tinham algum vislumbre do futuro que ainda teremos que descobrir. Alienígenas que usaram agentes humanos, os profetas, para instruir e pilotar o curso da civilização humana? E se for assim, esses mesmos extraterrestres seriam a força por trás de um dos maiores profetas da história? Esse homem disse ter visões de alguns dos mais cataclísmicos eventos da história. Foi um profeta do século XVI, chamado Nostradamus. Sul da França, 1555. Aqui... Um químico e boticário chamado Michel de Notre-Dame publicou um almanac intitulado Profecias. Nele foram escritos mais de mil estrofes poéticas de quatro versos chamadas quadras, versos que prediziam o futuro. Michel Nostradamus logo cedo começou a ter visões do que ele pensava ser o futuro. Na época em que isso acontecia, uh, ver o futuro era considerado bruxaria. E ele se arriscava a ser chamado de bruxo, a ser levado para a Inquisição e a ser morto. Então, o que ele fez foi mascarar suas visões em quadras, poemas de quatro linhas, e escondeu tão cuidadosamente o futuro que ficou difícil entender as quadras antes do evento ter acontecido. Há quem diga que ele só transmitiu as profecias. Eu acho que ele entrou em um estado de inconsciência total ou em um estado de meditação profunda e ele via coisas sobre as quais escrevia depois. Séculos depois da morte dele, acreditaram a Nostradamus o fato de ele ter predito tudo. Mas talvez o maior enigma a resolver no caso de Nostradamus seja que ninguém sabe de onde vinha a força de seus misteriosos poderes de predição. Terá ele recebido informações futurísticas de algum poder espiritual maior, como era o oráculo de Delfos? Ou teria ele obtido o misterioso conhecimento de alguma outra origem extraterrestre? Sabemos que ele podia, de alguma maneira, treinar seu cérebro para fazer contato com alguma coisa externa. A ciência vai tentar dar a isso vários nomes. Energia de ponto zero, campo de ponto neutro, outra dimensão, seja lá o que for. Alguns pesquisadores creem que qualquer coisa e qualquer um pode se conectar à energia de ponto zero onde se acumula uma coleção de cargas elétricas com cada pensamento, ação e evento do passado, do presente ou do futuro. Acredita-se que a energia de ponto zero contém tudo o que já foi pensado, qualquer comportamento, qualquer ação, qualquer coisa que envolva energia. Tudo foi jogado ali e continua ali. E ali estão contidas todas as informações durante o tempo inteiro em que estivemos aqui. O conceito de energia de ponto zero tem base na teoria de que o universo ocupa mais do que simplesmente as três dimensões de altura, largura e profundidade. Esse conceito evoluído se chama teoria das cordas. Na teoria das cordas há tipicamente 11 dimensões a considerar. São chamadas muito pequenas, ou enroladas, ou compactas. Então, se essas dimensões forem por demais pequenas, curvadas e compactas, não poderemos ter experiência delas e nem saberemos que existem. Mas se a teoria das cordas for correta, poderia a energia de ponto zero existir em outra dimensão? Uma dimensão não detectada pelo homem? 
Dezenas de culturas antigas descreveram a existência de um poço cósmico de conhecimento, mas só pessoas com certas habilidades poderiam acessá-lo. Os hindus chamam o poço de anais akáshicos. Registros akáshicos. A ideia por trás deles é de que todas as informações do universo são pré-existentes e um indivíduo pode utilizar essas informações. O que nós vemos é que Nostradamus cabe no perfil de pessoa capaz de acessar as informações que não são deste mundo. Ele foi capaz de pegar o cérebro, sua mente, para fora das restrições desta realidade. E quando chegou lá, ele pôde pegar informações que trouxe de volta para nós. E no caso dele, escreveu tudo, para que pudéssemos mais tarde ter acesso. Os profetas antigos foram mesmo capazes de acessar incríveis informações de uma dimensão escondida, ou por seres extraterrestres. E se for assim, haveria ainda profetas hoje? Homens e mulheres em contato com outras forças, talvez de outro mundo... Talvez o que nos espera não seja o fim do nosso mundo, mas um novo começo? Um que vá revelar as origens celestiais do homem. De fato, Jesus disse, a casa do meu pai tem muitas moradas. E se isso for apenas uma metáfora que sugere que as casas do universo são um conjunto de espécies diferentes, que o universo é fértil em vida e todos pertencemos a isso? Eu cresci ouvindo a minha avó falando sobre alienígenas, sobre Atlântida e todos esses pontos de vista alternativos da história. Essa era a conversa na hora do jantar na minha casa. Isso significa que a criação é ainda mais magnífica do que nos disseram. Porque o divino está permeado através de todo o universo, não só no planeta Terra. Eu acho que é possível que alienígenas antigos tenham visitado o nosso planeta. Porque para nós céticos tudo mudou. Por exemplo, nos últimos 12 anos nós olhamos o pequeno caminho do nosso sistema galáctico... E até agora, encontramos 3 mil planetas. Quando extrapolamos essa possibilidade por todo o sistema galáctico, é estimado que deva haver bilhões de planetas só em nossa galáxia. Então as chances de encontrar vida são extremamente altas. Mas tenho que dizer uma coisa. Se nós podemos ir até lá, por que eles não podem vir até aqui? Precisamos estar abertos para essa possibilidade que a vida neste planeta foi ligada a seres extraterrestres. Será que extraterrestres realmente têm vindo à Terra e abduzido grandes grupos de pessoas ao longo da história? E se for assim, será que extraterrestres estão conduzindo experimentos para melhorar a raça humana? Preparando-nos para sermos parte de uma comunidade intergaláctica, um dia seremos reunidos a nossos ancestrais alienígenas. Mas talvez, para alguns de nós, essa reunião já tenha acontecido. 27 de abril de 2020, Washington, D.C. O Pentágono autoriza o lançamento oficial de todos os três vídeos do AATIP previamente vazados. Junto com a entrega da confirmação oficial de que são evidências autênticas que documentam encontros entre militares da Marinha Americana e fenômenos aéreos não identificados. Essa divulgação sem precedentes atrai a atenção da mídia em todo o mundo. De acordo com o estado normal das coisas, isso nunca aconteceria, pois essa era a norma. O fato de ter ocorrido a divulgação foi uma vitória para o público. Antes disso, alegavam que se tratava de farsa. Embora esses vídeos estivessem disponíveis, nunca foram oficialmente reconhecidos. Na verdade, são objetos desconhecidos que nossos pilotos encontraram. Não temos uma explicação convencional para isso. 
Antes, quando você conversava com um outro físico sobre discos voadores e OVNIs, os olhos deles simplesmente rolavam para o céu e balançavam a cabeça. Os cientistas agora estão abertos à ideia de que talvez haja alguma justificativa para esses avistamentos. Por causa desse oceano de dados vindos dos militares dos Estados Unidos, o ônus da prova mudou. O que vimos com essas revelações é que elas não vêm de denúncias, nem vêm de pesquisadores de OVNIs. Estão vindo do governo. De acordo com os pesquisadores de OVNIs, a quantidade de divulgação governamental sobre OVNIs tem aumentado desde que foi revelado em 2017. Mas depois de anos de sigilo, por que o governo está escolhendo ser mais aberto agora? Eu tenho pensado e escrito sobre a divulgação de OVNIs por muito tempo e, quando você olha para as coisas que aconteceram nos últimos anos, começando em 2017 então ganhando velocidade, você sabe, as pessoas tendem a perguntar, isso é alguma forma de implementação, de divulgação pelo governo? Esse é um dos momentos mais emocionantes da história do mistério OVNI. Eu nunca vi nada desse tipo. Não apenas aumentamos a frequência reconhecida de encontros de OVNIs com nossos militares, mas principalmente temos indivíduos avançando, indivíduos de alto escalão avançando e contando pequenas coisas sobre o que podem e o que querem saber sobre o que eu chamo de problema dos OVNIs. Eu acredito que sempre houve facções dentro da estrutura de comando do Pentágono que favoreceram isso. O Pentágono, como qualquer outra burocracia labiríntica maciça, tem muitos tipos de facções. Portanto, sempre houve aqueles que exigem sigilo sobre todas as questões, incluindo OVNIs, e outros que não concordam com essa política. Acho que o que está acontecendo com os OVNIs é que agora temos a web, temos comunicação instantânea e pessoas que têm o poder de perceber que esse segredo não é para sempre. O povo americano e as pessoas do mundo têm o direito de saber... Os OVNIs são tão reais quanto os aviões voando no céu. Estão ocorrendo audiências. Isso confirma que o público realmente tem um interesse contínuo nisso. Um interesse profundo e permanente. Ele confirmou que o nosso governo tem um interesse contínuo no assunto. Apenas não tem compartilhado. E sugere que precisamos saber mais. Quando você tem um estado de negação sobre algo tão importante ano após ano e não consegue obter acesso às informações sobre isso... E você, como público informado, não pode tomar uma decisão? Então você não está informado. Nós temos um sistema que está saindo dos trilhos aqui. Temos que acreditar em nós mesmos em algum momento. Acreditar em nossa capacidade de lidar com isso. Caso contrário, o que somos? Crianças por toda a vida alimentados com absurdos? O que você sabe sobre homens? Informe. De fato, nos informe para que se torne público. Não para que tudo seja retratado agora. Isso vai abrir os livros sobre OVNIs de todas as agências de inteligência do planeta Terra? Não, isso não está acontecendo. Não há motivação para fazer isso. Mas vamos aprender alguma coisa? Sim, claro que vamos aprender. Enquanto pesquisadores e jornalistas de OVNIs assumem a posição de que a divulgação total do governo do que se sabe sobre os OVNIs é de grande interesse público, alguns especialistas insistem que ainda existem razões válidas para proceder com cautela. Em 16 de dezembro de 2017, o New York Times publicou uma história bombástica intitulada Auras Brilhantes e Mercado Negro, o misterioso programa de OVNIs do Pentágono. Foi a primeira vez que o público norte-americano ficou sabendo do projeto ultra-secreto do governo dos Estados Unidos, programa avançado de identificação de ameaças aeroespaciais as revelações a respeito da existência do programa do Pentágono são extraordinárias. É a maior notícia que já tivemos em toda a história do fenômeno OVNI. É a prova cabal como uma aeronave no hangar. É o mais perto que pudemos chegar. O artigo informou que o programa esteve em operação de 2007 a 2012. E era administrado pelo ex-funcionário do Pentágono de nome Luiz Elizondo. Um oficial sênior da inteligência com autorização a documentos ultra-secretos. O trabalho de Elizondo era investigar relatórios de objetos voadores não identificados. E mensurar o grau de ameaça 
que eles poderiam representar a segurança nacional. Mas embora o financiamento tenha terminado oficialmente em 2012, Elizondo afirma que ele continuou trabalhando no programa fora do seu escritório no Pentágono durante os cinco anos seguintes. E com a ajuda de funcionários da Marinha dos Estados Unidos e da CIA. Em outubro de 2017, Elizondo protestou contra o que ele chamou de segredo excessivo e oposição interna. E está claro que não existe motivo para acreditar que o Pentágono tem qualquer intenção de desclassificar e publicar mais materiais. Então ele fez o trabalho importantíssimo de desvelar esta história e mostrar para todos. Quando saiu do Pentágono, Elizondo estava determinado a divulgar os anos de investigação para o público. Ele fez isso ao ajudar a disponibilizar três vídeos para a imprensa, que foram divulgados ao mesmo tempo que a matéria sensacional de capa do New York Times. Olha essa coisa, cara. Gravados por câmeras instaladas nos aviões da Marinha, os vídeos eram talvez os mais espetaculares e convincentes sobre OVNIs já divulgados para o público. Uma das coisas mais interessantes que é quantas informações não foram divulgadas. Ficamos sabendo de algumas coisas. Aposto que existe muito mais. Em junho de 2020, o governo reconheceu o que Luiz Elizondo dizia fazia anos. Que as investigações de OVNI seguiram sem interrupção, mas com um novo nome. A Força-Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados. Na opinião dos teóricos, essa revelação recente apenas confirma suas suspeitas de que o governo continua a ocultar a extensão total das investigações de OVNIs e que revelações muito mais incríveis ainda surgirão. Durante anos, funcionários do governo negaram rumores de uma instalação militar ultra-secreta no deserto de Nevada. Mas em 2013, um dos acobertamentos mais significantes da história norte-americana foi finalmente revelado. Em nono lugar, na minha lista, Área 51. Depois de décadas de sigilo, negacionismo e acobertamentos, a CIA desclassificou documentos que reconhecem a existência de uma instalação de pesquisa militar ultra-secreta conhecida como Área 51. Foi, de fato, um anúncio histórico. Finalmente, todos esses anos de rumores de que a comunidade ufológica afirmavam ser verdadeiros foram confirmados. O governo federal foi obrigado a admitir a existência da base aérea 51 por causa de um pedido da lei de liberdade de informação. Demorou mais de uma década para chegar à resposta, mas no fim tiveram que admitir o que todo mundo já sabia, que a área 51 de fato existia. Podemos imaginar que a vida na Terra começou em Marte, então, de certo modo, somos todos marcianos ou descendentes. A vida na Terra semeada por Marte? Podemos, de fato, ser marcianos, direcionado e orquestrado por humanoides que existiram no planeta vermelho, encontrados nos textos apócrifos da Bíblia hebraica, representados como anjos caídos. Podemos reinterpretar a história dos anjos caídos como seres não do paraíso, mas de Marte? Sabemos de lendas antigas, uh, por meio dos livros de Enoque, que havia um grupo de anjos que desceram até a Terra, violando a lei divina. Eles introduziram à humanidade modos, meios, Conhecimentos que entendemos hoje como ciência e tecnologia. Esses anjos tinham forma humana. Eram chamados em hebreu Ishim, que significa homens. A aparência deles era igual à nossa. Os anjos caídos eram gigantes. Tinham pelo menos três metros de altura e eram muito impressionantes. Por mais de 100 anos, mitologistas têm considerado a ideia de que os anjos caídos vieram de Marte para a Terra. Mesmo Dante descreveu isso em seu paradiso. Chamou isso do quinto nível do paraíso. É possível que os anjos caídos vieram para a Terra de Marte? 
E, portanto, a questão de se descendemos dos macacos e das outras criaturas neste planeta, ou se realmente fomos criados e uma intervenção alienígena ocorreu e somos o resultado dela. Parece que os extraterrestres vieram, usaram os grandes macacos, outros hominídeos antigos e criaram o que seria o homem de Neandertal ou Homo erectus, alguém similar a nós. E depois refinaram esse hominídeo até chegarem ao Homo sapiens. E aí os outros hominídeos antigos foram destruídos. O conceito de anjo, como conhecemos, vem diretamente da tradição greco-romana. Histórias sobre Hermes e Íris descendo para transmitir mensagens e se passando por seres humanos na mesma aparência dos homens e mostrando benevolência. Existem vários outros seres que possuem lindas asas ou algo do mesmo formato. Mas esses seres, seja lá do que forem feitos, são uma maneira de nos dizer que temos uma certa dificuldade em entender o que nos separa deles e dos deuses. Era preciso que eles fossem seres estranhos e com asas. Os anjos aparecem em várias culturas como uma tecnologia erroneamente identificada. Se eles vissem alguém voando, seja um ser humano ou um humanoide, seria normal atribuir asas a este ser. Mas, na verdade, era um jeito do homem do passado de dizer que eles podiam voar. Pesquisadores também concluíram que os anjos, se comparados aos humanos, seriam pesados demais para voar. Nós não temos aerodinâmica para voar. E somos muito pesados. Ah, temos ossos pesados, músculos sólidos. E isso impediria um humanoide de voar. Mas se é impossível para um anjo ter asas, como ele consegue descer a terra e subir aos céus? Não existe nenhuma descrição de anjos voando como super-homem, mas subindo na vertical em direção aos céus. E da mesma forma eles também desciam na vertical. Como isso era possível? Em 1953, a Bell Aerosystems desenvolveu o cinto foguete, o precursor do jetpack, vendido atualmente. Projetado para levantar uma pessoa verticalmente no ar e fazê-la deslizar em um voo livre, o jetpack atinge 2.500 metros de altura e uma velocidade de até 20 km por hora. Analisando um jetpack moderno, o usuário sobe e desce em uma posição vertical. Agora imagine nossos ancestrais vendo uma cena dessas, como eles reagiriam? Obviamente diriam, nossa, isso só pode ser uma criatura divina, essa criatura é algum tipo de Deus, porque tem a capacidade de voar, são como pássaros e nem mesmo o céu é o limite para eles. Mas será que um aparelho parecido com o jetpack poderia explicar como os anjos da Bíblia eram capazes de subir verticalmente e desaparecer no céu? Teriam eles outros métodos de voo que nossos ancestrais desconheciam? Ezequiel fala de uma carruagem voadora. O Antigo Testamento fala de uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. É claro que se trata de máquinas físicas que os anjos usavam. A história de Jacó e do anjo em Gênesis 28 é o famoso clássico caso de OVNIs. Jacó adormece e sonha com o um anjo descendo e subindo uma escada. E essa escada vem do céu. Imagine a porta de uma espaçonave abrindo e uma rampa saindo dela. Parece bastante uma escada. Então é possível que essa passagem da Bíblia nada mais seja 
do que um mecanismo tecnológico descrito como uma escada. Nossos ancestrais tentaram explicar uma tecnologia alienígena, sugerindo que um visitante de outro planeta era um visitante do céu com asas de pássaro? Se a resposta for sim, as implicações são profundas e potencialmente perturbadoras. Estariam eles apenas nos vigiando? Ou talvez exista um propósito mais sinistro? Pois, se anjos forem mesmo visitantes de outros planetas, qual é sua missão? O livro do Gênesis da Bíblia fala de como algo que não era humano, talvez angelical, talvez extraterrestre, viu as lindas virgens dos humanos fazendo híbridos e disso surgiram os híbridos conhecidos como os gigantes Nephilim. Alguma outra coisa com grande inteligência deve tê-los feito para que viessem trabalhar neste planeta. Outros sugerem que a verdade é ainda mais incrível. Mas há um movimento para ir bem mais longe na fusão de biologia com tecnologia chamado de transhumanismo. Oito de fevereiro de 1957. Washington, Distrito de Colômbia. No hospital Walter Reed, o cientista húngaro Jonathan Neumann, o homem que teve a ideia de robôs autorreplicantes, morria aos 53 anos de idade. No momento da morte, ele trabalhava em um manuscrito intitulado O Computador e o Cérebro. Com apenas 82 páginas, o texto não estava concluído. Mas, alguns sugeriram que von Neumann explorava a possibilidade de reproduzir inteiramente a mente humana em um computador. Para os transhumanistas, isso abre a porta para o que muitos consideram uma das inovações mais radicais. A transferência mental. As empresas já fizeram o que chamamos de interfaces neurais em que ligaram computadores nos cérebros das pessoas através de cabos. Acreditam que podem mapear todo o cérebro humano e todos os dados armazenados nele para poderem transferir a um sistema inteligente artificial, à base de silício, onde então poderia ser armazenado e nunca morreria. O conceito de que formas de vida extraterrestre possam ter vindo para a Terra primeiro como máquinas ou robôs não é apenas provável, mas lógico. E pode até ajudar a explicar uma série de encontros com extraterrestres que têm sido relatados até recentemente, no século XX. Encontros com os visitantes robôs que antes poderiam ser chamados de... Greys. A evolução humana neste planeta tem sido um experimento total e completo por parte dos extraterrestres. Inteligências estão clonando, misturando e combinando. A Terra pode muito bem ser uma fazenda, simples assim. Fomos é, geneticamente alterados, mesclados, abduzidos, levados e trazidos de volta. Podemos ser um grande laboratório de trabalho experimental no universo. A própria NASA disse que formas de vida alienígenas serão descobertas em 20 anos. Acho que vamos ver que criaturas de outros planetas se parecem muito conosco. Cidade de Guanhan, China, 1986. Trabalhadores da construção civil encontraram duas fossas de sacrifícios que continham relíquias de uma civilização perdida havia séculos. As fossas continham centenas de objetos de bronze e de ouro, máscaras, estátuas e estatuetas, além de inúmeros artefatos de mármore e de jade. Historiadores chineses consideraram a descoberta uma das mais importantes do século XX e dataram as fossas como tendo sido feitas entre 3 e 5 mil anos, portanto, do início da civilização chinesa. 
Em 1 de novembro de 2007, a imprensa oficial da China fez a pergunta sobre o que aquelas coisas representavam, se representavam figuras ancestrais ou figuras extraterrestres. Será que as máscaras encontradas no site de San Jingdui representam antigos astronautas que visitaram nosso planeta no passado distante? E se for assim, isso pode explicar o súbito desaparecimento de uma civilização aparentemente avançada? No final, desapareceram e não sabemos o que houve com eles. Será que foram... Um tipo de civilização extraterrestre ou uma civilização híbrida com a humana? E que pode ter sido levada embora em algum momento? Talvez mudada para outro lugar? A sudeste do Oceano Pacífico, Rapa Nui, ou Ilha de Páscoa, como se tornou conhecida, é um dos lugares mais isolados do planeta. A mais próxima ilha habitada fica 1.800 quilômetros a leste. E a terra continental mais próxima, o Chile, está a 3.200 quilômetros. Espalhadas em todo o perímetro da ilha, a maioria de costas para o mar, há cerca de 300 figuras de pedra conhecidas como moais. A maioria tem entre 4 metros e meio e 6 metros de altura. Mas a maior tem mais de 21 metros. E a mais pesada, mais de 165 toneladas. Quem fez essa gente fazer um esforço tão grande para fazer as estátuas gigantes? Ninguém na Polinésia fez isso. Quando você fala com as pessoas da ilha de Páscoa, com o povo Rapa Nui, dizem que fizeram aquilo para reverenciar importantes ancestrais ariki ou governadores. Curiosamente, C. F. Behrens, membro da expedição holandesa que descobriu a ilha em 1772, descreveu alguns membros da classe sacerdotal local como Golias. C. F. Behrens reportou ter visto gigantes... Disse que alguém tinha ido até o barco dele e que media mais de 4 metros. Ele deu muita importância aos gigantes que viu na ilha. Quando os primeiros exploradores chegaram à ilha de Páscoa, encontraram dois tipos de pessoas. Gente de orelhas curtas e de orelhas longas. E quem tinha orelhas longas era descrito como gigante. E eram de uma raça diferente dos de orelhas curtas. Essa raça tinha longas orelhas e lóbulos. E eram de classe sacerdotal. Eles dirigiam a criação e a movimentação das estátuas pela ilha. Francis Mazier, um etnólogo francês que fez uma pesquisa na ilha em 1963, registrou lendas locais de que os primeiros homens a habitar a ilha tinham uma enorme estatura. No livro Mistério da Ilha de Páscoa, Francis Mazier diz que os primeiros habitantes da Ilha de Páscoa eram presumivelmente muito altos, pessoas gigantes. A ilha chegou a ter 15 mil habitantes antes de ser descoberta. Mas apenas 52 anos depois, o explorador James Cook relatou um cenário de grande devastação em que quase todos os moais foram tombados e só restaram 700 habitantes na ilha. Parece que alguma coisa aconteceu na ilha de Páscoa que diminuiu a população drasticamente. E parece que muita gente morreu ou foi embora. Algo deve realmente ter acontecido. Arqueólogos acharam moais inacabados em uma pedreira e ferramentas espalhadas no entorno, como se o trabalho tivesse sido abandonado de repente. Não sabemos por que teriam parado o trabalho, nem o que aconteceu exatamente com a classe sacerdotal de gigantes, que supervisionava todo o trabalho. 
De repente, essa gente desapareceu e o trabalho parou. A explicação recorrente sobre a Ilha de Páscoa é que aquilo era um experimento genético em que não humanos usavam ilhas ou montanhas ou penínsulas para que não houvesse interferências, para que nada contaminasse seu experimento. Talvez por isso todos foram transferidos. Será mesmo que um povo inteiro foi fisicamente removido da ilha logo depois de sua descoberta no domingo de Páscoa? E se for assim, um desaparecimento em massa seria parte de experimentações extraterrestres na Terra? Talvez evidências desse tipo de conexão possam ser achadas nas selvas da América Central. Em uma civilização que parece ter estrategicamente abandonado seus lugares sagrados, sem deixar rastro. Temos uma dezena de estranhas espirais escavadas na pedra. Arqueólogos acham que representam o sol. Mas algumas espirais são estranhas, e uma delas tem até pequenas espirais saindo dela. Então você se pergunta se as espirais não seriam, na verdade, a representação de algum portal ou de alguma passagem para uma outra dimensão. Há quem creia que elas representam portais para o ponto de origem deles. Acho que no mínimo existe a possibilidade de haver uma ligação entre o alinhamento de certos eventos celestes e a abertura e fechamento desses portais. Será possível que os próprios Anassasi desapareceram em massa deste local e foram para outra dimensão? Será que a forma espiral dos petróglifos deixados pelos Anassazi representam mesmo portais? E se for assim, será que os Anassazi sabiam quando e como acessar esses outros mundos? E que evidências disso estão na análise de desaparecimentos recentes? Centenas de milhares de pessoas no planeta Terra desaparecem todos os anos todos os anos, e ninguém sabe onde eles estão. Florestas nacionais, parques, há histórias de pessoas que falam com outras pessoas e quando se viram, a outra desapareceu. E não fazem ideia do que aconteceu, terão caído em portais, terão sido abduzidas ou elevadas em um raio. Só podemos especular sobre... Por que a inteligência por trás das abduções age como age? Mas certamente chama a atenção que, se precisam operar clandestinamente, se querem esconder o que andam fazendo, isso não é possível na cultura de hoje. É possível que estejamos presenciando o mesmo fenômeno. Mas o significado mudou com o tempo. É, há muito tempo, culturas desapareciam e agora... Por alguma razão, o mesmo acontece, mas em escala muito menor. Essas pessoas, aviões ou objetos estavam no lugar errado, na hora errada e desapareceram pelo portal ou passagem estelar. Será que existem seres inteligentes que habitam outros planetas dentro do nosso sistema solar? E que eles tenham procurado a Terra em algum momento como nós agora procuramos outros planetas habitáveis? No antigo Egito, você tinha, por exemplo, Osíris, que veio de Orion. Osíris era casado com Isis. Isis veio da estrela de Sirius. Esses extraterrestres, chamados deuses, apontavam para o céu e diziam, olha, aquela é a nossa casa. Uma das peças mais antigas e mais convincente prova para apoiar a noção de que os extraterrestres têm de fato visitado a Terra pode ser encontrada no antigo selo cilíndrico sumeriano conhecido como VA243. O autor, Zacharias Sitchin, foi o primeiro a sugerir que este selo, que se estima ter pelo menos 4.500 anos, seja uma representação do nosso sistema solar. 
Você pode ver no selo que há um modelo completo de todo o sistema solar, com precisão mostrando o Sol no centro. Mas antes de Copérnico e Galileu, ninguém sabia que nós orbitávamos o Sol. Assim, a única explicação é que alguém que tivesse esse conhecimento passou à humanidade e de que houve presença extraterrestre na interação com as pessoas no passado. E vemos isso em todo o globo. A tribo de Togon e os antigos egípcios acreditavam que seus deuses vieram da estrela Sirius, com o aglomerado estelar Pleiades, assim como fizeram os americanos nativos a centenas de quilômetros de distância. Talvez mais evidências sejam reveladas com nossos planos de colonizar Marte. Primavera de 2013 O projeto Mars One solicita candidatos para a colonização de Marte. Mais de 200 mil pessoas se inscreveram para serem os primeiros humanos a colonizar o planeta vermelho. Apenas 24 serão selecionados. Nenhum deles deverá voltar. A missão Mars One é uma missão muito ambiciosa. Eles reuniram todos os fornecedores aeroespaciais do mundo e tentaram fazer uso pesado da experiência na estação espacial, onde eles fizeram módulos para viver. Esses mesmos módulos podem ser levados a Marte e manter a vida humana. Os cientistas estão testando modelos de alojamentos para Marte, como o Deep Space Habitat, da NASA. Os engenheiros projetaram os casulos a serem construídos remotamente antes dos humanos chegarem. Uma vez construídos, os habitats fornecerão oxigênio e água e minimizarão os efeitos nocivos da radiação atmosférica para os seres humanos. Mesmo essas façanhas de engenharia não vão permitir que os seres humanos vivam em Marte por longos períodos de tempo. Temos tentado experiências de como criar um ambiente de sobrevivência em um casulo e parece ser muito difícil conseguir para um período de tempo muito longo. E se queremos habitação a longo prazo em Marte e a colonização de Marte, pessoalmente eu voto em terraformação. Terraformação é o processo de transformar um ambiente impróprio para a habitação humana em habitável. Os cientistas estão investigando as várias maneiras de um dia poder terraformar um planeta inteiro. Quando você pensa em terraformação em Marte, a chave é conseguir uma atmosfera densa, que forma uma proteção contra a radiação do Sol. Faz com que a temperatura suba o suficiente para produzir a vida vegetal e o oxigênio. Então a pergunta é, onde podemos obter a atmosfera mais densa? Algumas opções. Tem uma grande quantidade de gases aprisionados nas calotas polares. Então podemos imaginar elas derretendo e liberando o gás. Terraformar um outro planeta é uma perspectiva de muito longo tempo. Se vamos terraformar Marte para tornar mais parecido com a Terra, podemos pensar em algumas maneiras de fazer isso. Podemos semear micróbios que podem produzir uma atmosfera mais espessa. Podemos modificar drasticamente as condições em um planeta para uma intervenção adequada. E Marte parece ser uma boa opção para isso. Marte já foi muito mais parecido com a Terra. Talvez possamos trazer de volta e tornar mais parecido com a Terra novamente. A atmosfera primitiva da Terra e a atual atmosfera de Marte, em sua composição, são muito semelhantes. A Terra tinha vapor de água, nitrogênio e dióxido de carbono. É disso que consiste a atmosfera de Marte. Se os seres humanos planejam um dia dar a Marte uma atmosfera respirável, extraterrestres podem ter feito a mesma coisa com a Terra milhões de anos atrás. Há uma possibilidade de que a Terra tenha sido terraformada. Quando olhamos para o desenvolvimento da Terra, o que vemos é que em todas as fases do planeta havia exatamente o que parecia precisar para desenvolver esse mundo bonito e azul em que vivemos. Quando precisávamos de oxigênio, foram introduzidas bactérias no ecossistema que sugavam o dióxido de carbono e o gás metano e bombeavam o oxigênio para fora. 
Vemos como Marte é e pensamos em tentar construir uma atmosfera e tudo mais. E a primeira pergunta que temos que fazer para nós mesmos é, será que os extraterrestres vieram aqui e fizeram a mesma coisa? Quando lemos os mitos de criação pelo mundo, uma das coisas que encontramos em todas essas histórias é a ideia de que os deuses buscaram criar um ambiente estável na Terra. A história do Gênesis pode ser vista como um guia passo a passo da terraformação da Terra. No primeiro dia, Deus e os deuses criaram o universo. No segundo dia, os deuses criaram o firmamento. Isso é descrito como uma cúpula ou uma fronteira separando o céu da terra. Depois veio o aparecimento das plantas e dos animais e mais tarde dos seres humanos. Eu sempre disse que a terra é um planeta de experimentação. É bem possível que os alienígenas decidiram que, com o fim de limpar o planeta, eles precisavam de uma coisa de uma enorme magnitude, como o dilúvio de que a Bíblia fala. O dilúvio teve como fim principalmente erradicar as pessoas que estavam no planeta naquela época. Bom, Deus podia ser um extraterrestre, podia ter criado o dilúvio. É muito possível, é muito provável que com o fim de erradicar uma espécie que eles podem ter alterado geneticamente e se equivocado, eles precisaram se livrar dela e começar tudo de novo. As coisas que nós faremos em Marte podem ser exatamente as mesmas coisas que extraterrestres fizeram quando vieram ao nosso planeta. Nós terraformaremos aquele planeta, criando uma atmosfera mais adequada, derretendo calotas polares para criar rios e lagos, e talvez até manipulando geneticamente organismos para sobreviverem melhor naquele planeta. E talvez a humanidade esteja sendo guiada por extraterrestres para ir a Marte e colonizar o planeta vermelho. Com nossos planos para colonizar Marte, estariam os humanos realmente seguindo os passos dos extraterrestres que vieram à Terra no passado remoto? Como há até mesmo evidências de que esses visitantes alienígenas podem ter vindo para cá, do mesmo planeta, que é agora o nosso destino. Com base nas investigações dos astronautas que vivem na Estação Espacial Internacional, cientistas especularam sobre que mudanças fisiológicas podem ocorrer nas futuras gerações de humanos nascidos em Marte. Uma das coisas mais incríveis do corpo humano é sua capacidade de se adaptar. E no caso dos astronautas que vão para o espaço, eles crescem de 5 a 7 centímetros. E no caso de um humano nascido em Marte, o que vai acontecer é que o ambiente vai mudar a sua estrutura do corpo humano. E o que veremos em poucas gerações serão humanos mais altos, mais magros, porque a gravidade em Marte é menor do que a da Terra. Se os humanos evoluírem por muito tempo no planeta Marte, eles serão mais altos, terão cabeças maiores, terão membros mais longos, podem até desenvolver olhos levemente maiores equipados para ver melhor no escuro, porque há menos luz do Sol em Marte do que há na Terra, porque é mais distante do Sol. Podem acabar parecendo representações de anjos e vários outros seres divinos sobre os quais lemos na Bíblia e outros documentos antigos. Esses atributos de alguém de um planeta de gravidade baixa como Marte, ou que esteve no espaço muito tempo, podem ser os atributos que nós vemos nos anjos caídos. Seres muito altos e alongados, e talvez pálidos, e com olhos muito grandes. Marte é um ponto muito, muito lógico. Se a vida na Terra um dia se tornar impossível, é o nosso próximo passo, é para onde ir se a sobrevivência da nossa espécie estiver ameaçada. Porque talvez seja de lá que nós viemos. Então talvez nós, terráqueos, sejamos os marcianos. Então a questão é, será que esse jogo tem se repetido há centenas de milhares de anos? É possível que a colonização de Marte seja a chave para a nossa sobrevivência como espécie? E nesse caso, já estivemos perto desse precipício antes? Pode ter havido uma presença humana em Marte milhares de anos atrás? 
Talvez, iremos descobrir a verdade sobre nossos ancestrais alienígenas quando nos tornarmos os extraterrestres em Marte. A mais antiga civilização que temos, de 3.800 anos antes de Cristo, são os Sumérios, e nos dão descrições visuais desses seres e falam dessa época na qual conviviam com seus deuses vivos. Eles chamavam seus deuses de Anunnaki, um termo que simplesmente significa aqueles que vêm dos céus para a terra. Nos registros sumérios da mitologia, há explicações de como eles elaboraram geneticamente o primeiro ser humano, e portanto é bem possível que extraterrestres nos projetaram geneticamente. Mais e mais criaturas estão sendo descobertas à medida que a ciência caminha em pequenas cavernas ou pequenas ilhas, onde evidências de DNA claramente mostram que algo mais aconteceu. Talvez chegamos ao fato científico concreto de que houve intercâmbio genético com os humanos em certas ocasiões, em certos momentos da história. A mitologia está repleta desses episódios de deuses descendo a Terra. E como a mitologia está tão interessada na relação entre deuses e humanos, vai necessariamente haver uma grande comunicação e comunhão entre os dois. Há vários milhares de anos, quando nossos ancestrais ainda eram primitivos, alguns extraterrestres pousaram em nosso planeta. Nossos antepassados pensaram que esses extraterrestres deviam ser simplesmente deuses. Sempre que lemos referências ao Monte Olimpo, ele é descrito como sendo um magnífico palácio no topo do Monte Olimpo, supostamente. Bom, se você olhar para isso na perspectiva moderna, que tal se esse lugar, o Monte Olimpo, não fosse necessariamente o topo da montanha, mas na verdade uma nave espacial? Porque... Há relatos de que, às vezes, havia um grande estrondo no Monte Olimpo e o topo inteiro se erguia. Então é possível que o raio e o tridente sejam algum tipo de dispositivo direcionador de energia. Ele tinha o poder de criar tsunamis, as tais ondas enormes, com essa arma. Essa incrível arma, o tridente de Poseidon, parece ter sido algo mais do que... Apenas um forcado. Parece ser uma arma muito potente porque ele conseguiu destruir cidades inteiras com essa tal arma dele. Apolo, para começar, era o professor dos jovens gregos que ali viviam. Ele os ensinava a construir na montanha, nas encostas. Ele os ensinava a fazer estradas. Ele ensinava astronomia. Como eles chegaram aqui? Provavelmente em algum tipo de nave. O que mapeamos nos nossos mitos e nossas lendas são histórias incríveis, eventos incríveis. E qualquer ser extraterrestre, qualquer alienígena que tenha vindo à Terra estará nesses relatos. Porque sendo um evento tão extraordinário, ficará marcado para sempre. Os arqueólogos estão estupefatos com os muitos megalíticos aqui em Karnak. É claramente um grande projeto de construção com blocos de granito pesando de 50 a 100 e até mesmo chegando a 350 toneladas. As lendas locais contam que os gigantes construíram carros. Mas é preciso se perguntar qual é o verdadeiro propósito desses megalíticos gigantes e por que um povo pré-histórico traria todas essas pedras enormes e montaria esses vários alinhamentos aqui em Karma. Milhares de pedras enormes foram arrumadas numa formação bem interessante. Elas estão dispostas em linhas que se cruzam, que formam triângulos que só poderiam ser vistos do alto, acima da terra. Esses alinhamentos de pedras podem ter sido uma forma de se comunicar com seres extraterrestres. Apolo costumava dizer aos gregos, tá bom, eu vou visitar outros povos. Os gregos perguntavam, e para onde você vai? Ele dizia, bom, eu vou para um lugar que fica para lá de onde vem o vento norte, é a terra dos hiperbóreos. Foi só alguns anos atrás, na França, que começaram a fotografar essa região da Bretanha francesa do helicóptero. E quando foram comparar as fotos, de repente alguém percebeu que não era uma coincidência. A medida das linhas na vertical é sempre a mesma. Os ângulos são sempre os mesmos. Eles são triângulos pitagóricos. 
é tudo uma gigantesca formação geométrica da Idade da Pedra, o que é impossível. Os humanos da Idade da Pedra não tinham ideia dos triângulos de Pitágoras. Pitágoras só surge em 420 a.C. As pedras de Karnak são uma das poucas coisas no planeta que podem realmente ser vistas do espaço. E são um marcador perfeito para qualquer tipo de veículo aéreo que estivesse vendo a Terra de cima. Muitos dos turistas que vêm a Karnak alegam que podem de verdade sentir a energia que emana desses megalíticos de granito. Como é que esse povo antigo sabia sobre essa energia? Será possível que eles pudessem usar toda essa energia para mover e pôr de pé essas pedras gigantes? E tudo isso foi feito de propósito. Os extraterrestres mandavam nossos ancestrais fazerem isso e aquilo. Não foram os extraterrestres que alinharam essas pedras. Foram os humanos que fizeram isso. Mas... Seguindo as ordens dos extraterrestres. Se o deus grego Apolo era realmente uma espécie de astronauta do passado, é possível que as pedras aqui de Karnak fossem uma espécie de direcionador, indicando o caminho para o extremo norte, para a hiperbórea dos deuses antigos. Existem inúmeras semelhanças entre a mitologia grega e a mitologia nórdica. E muitos dos deuses são quase que idênticos, além de fazerem praticamente a mesma coisa. Zeus e Odin são deuses do tipo Pai Celestial. Eles viajam pelos céus em carruagens, o que tem parentesco com as divindades solares. O precursor de muitas crenças religiosas é o culto ao sol. Os antigos sabiam que a vida vem do sol. Portanto, é um grande mistério e fonte de grande deslumbramento. O que você tem aqui não é só uma divindade menor, mas você realmente a está nivelando a uma das divindades principais. Esse é um personagem muito importante. E, portanto, quem estiver por trás de Odin ou de Zeus é, obviamente, uma pessoa ou uma entidade divina que é compartilhada por essas culturas. E está claro que quem inspirou o mito de Zeus ou de Odin é alguém que tinha uma contribuição extremamente importante a dar para as duas civilizações. Então, essa entidade ficou definitivamente conhecida em toda a Europa. Nesse ponto, nós temos uma correlação, uma conexão, porque além de Zeus ter o raio, mas o que é que Odin tinha e Thor? Eles tinham um martelo. Se assemelha muito à descrição do raio que Zeus portava. Você precisa se perguntar se esses relatos dos raios de Zeus, do martelo de Thor, se eles não eram armas de verdade. Assim como temos hoje os tais raios direcionadores de energia, ou estão desenvolvendo algum tipo de raio mesmo, que é emitido por uma espaçonave. E há milhares de anos, cidades gigantescas rodeavam nosso planeta. Eles usavam o termo cidades porque não tinham outro para definir a nave-mãe. E de repente, dessas cidades, naves menores se desprendiam. Claro, na Índia Antiga, como não tinham a palavra espaçonave, eles usaram o termo Vimana. Quem é Enoch? Ele era o sétimo profeta antidiluviano do Velho Testamento e também da Torá da comunidade judaica. Enoch é descrito apenas com uma frase, nada mais. E ela é, o Senhor o arrebatou numa carruagem de fogo e o levou para o céu. De acordo com várias fontes, inclusive a mitologia nórdica, a mitologia grega e até a Bíblia. É, nós temos relatos desses filhos de Deus ou de deuses do Monte Olimpo ou Valhalla. Eles vêm à terra e acham as filhas dos homens atraentes. Quando todos esses contatos aconteceram e quando as mulheres dormiram com esses deuses, o que pode ser lido em vários textos presentes, em todo o planeta, é que essas mulheres realmente fizeram com extraterrestres, não com deuses, porque deuses não existem. Quando você olha para a mitologia grega e para muitas das mitologias pelo mundo, você encontra essas histórias de deuses descendo do céu, tendo relação com seres humanos e dando origem a uma nova raça de humanos. É uma tradição em muitas civilizações. 
a existência de certas crianças humanas que eram, digamos, não humanas, mas que tivessem uma ligação com as estrelas. De um recanto muito além da Terra. Essa característica especial parecia ser inerente e parecia envolver um componente de DNA para o qual a ciência talvez devesse se voltar e precisasse estudar. Nos escritos em sânscrito antigo da Índia, encontramos o seguinte relato. Uma rainha chamada Kunti se casou com um ser celestial, um extraterrestre que era conhecido como o Deus Sol. O produto dessa união foi Karna, um dos heróis do épico indiano Mahabharata. Esses tipos de relatos das tradições do conhecimento antigo têm um equivalente moderno nos relatos de, de seres meio terrestres, meio alienígenas que povoam a coletânea atual de abduções por OVNIs. O notável é que vemos nesses registros modernos exatamente o mesmo que nos relatos antigos. Dentro da mitologia grega, você tem muitos relatos estranhos de centauros, ciclopes, estranhas criações genéticas, metade homem, metade animal. E... Você tem que especular, no mínimo até o ponto em que você vê a possibilidade de uma estranha engenharia genética acontecendo. E criando o que no passado eram as criaturas chamadas de monstros. Em alguns dos escritos de antigas civilizações nós vemos relatos de acasalamento entre seres extraterrestres e humanos, produzindo monstros ou gigantes, ou outros tipos de seres. E por que é assim? Acredito que seja porque isso realmente aconteceu no passado. A caverna de Lovelock foi descoberta por rancheiros locais, que estavam à procura de excremento de morcego para usar na lavoura. Depois disso, começaram a encontrar restos mortais de humanos. Chegaram a encontrar entre 40 e 50 pessoas dentro desta caverna. Uma delas teria aproximadamente dois metros e meio de altura. Tais criaturas tinham um cabelo comprido e ruivo. E eram literalmente gigantes. Durante todo o século XIX, muitos esqueletos gigantes foram supostamente descobertos no meio oeste americano. Em regiões da Califórnia e perto do Vale da Morte. Mas esses esqueletos encontrados aqui em Lovelock... São dos poucos que foram realmente escavados por uma universidade credenciada. À primeira vista, esses crânios, eles parecem ser... Crânios com uma aparência bem normal. E estes são realmente os crânios de pessoas gigantes. Com uns 2 metros e 10 ou 2 metros e 40 de altura. O relato de Davi e Golias é um daqueles episódios da Bíblia que você questiona... Como é que é isso? Será apenas uma metáfora ou estamos diante de uma interpretação fundamentada? E nesse sentido, Golias tem que ser uma criatura gigante. A questão então é, ele não pode ser humano. O que ele é então? A arqueologia gosta de usar o termo dolmen. Só que eles já eram conhecidos antes do folclore como túmulos de gigantes. Um dolmen tem o formato da letra grega pi com o topo reto e deitado. E é feito de blocos enormes de calcário. E até hoje, nós ficamos maravilhados que alguém possa ter construído essas coisas e nos perguntamos como conseguiram pôr o topo horizontal sobre as bases verticais. Foram construídos durante o período Bronze Médio, mais ou menos entre 2000 e 1500 antes da Era Cristã. Então, vendo coisas como essas, ficamos pensando, devem ter sido feitos por gigantes, porque pessoas comuns não poderiam ter feito isso. Estamos diante de metáforas ou estamos lidando com indícios concretos de que tais criaturas são físicas e que de alguma forma vieram parar na Terra? Eu penso nisso e temos que aceitar que alguns casos são verdadeiros. A questão então é, como essas aberrações genéticas apareceram? Os extraterrestres mudaram nossa constituição genética, promovendo uma mutação específica dos nossos genes, essencialmente em laboratório. Então, eles pegaram alguns seres humanos, alteraram seu DNA e reinseriram essas pessoas no mundo para que, pela procriação, 
essas pessoas passassem adiante tais alterações genéticas inéditas para toda a população. Para um ser alienígena, trabalhar com DNA é tão fácil. Criar um tipo novo não tem nada de difícil. Até mesmo hoje em dia, temos a capacidade de criar novos tipos de animais. A pergunta então é, nós também fomos criados desse jeito? O Homo sapiens está na Terra há 300 mil anos. E apenas em alguns milhares de anos, o tamanho do nosso cérebro simplesmente triplicou. Agora, isso não combina com a evolução normal. É preciso tempo, e um tempo muito longo. No entanto, hoje, os biólogos não conseguem descobrir como é que o volume do nosso cérebro triplicou num intervalo de tempo tão curto. Isso ainda é um mistério. A ciência tem sido incapaz de achar esse elo perdido. E talvez isso se deva ao simples fato de que a Terra é incapaz de oferecer esse elo perdido. Talvez esse elo perdido não seja desse mundo. Talvez esteja em algum lugar fora daqui, um lugar extraterrestre. Há, na verdade, relatos em antigos escritos em sânscrito na Índia de que nas suas tentativas originais de produzir... Os deuses ou os seres extraterrestres cometeram erros e produziram tipos diferentes de monstros, gigantes e coisas desse tipo. Por que razão os chamados deuses fizeram tais criaturas híbridas e assim começaram a fazer cruzamentos? Começaram a fazer criaturas híbridas. Está claro que algo afetou vários continentes neste planeta por volta de 3000 a.C. As pirâmides começaram a ser construídas naquele momento. Por quê? Por que isso era importante? Essa importância seria global? Sim. Era algo imperativo que vinha de fora deste mundo? Sim. É bem possível que se houve algum tipo de intervenção genética por uma raça extraterrestre na humanidade, eles tenham grande interesse em ver seu experimento progredir. Sempre me perguntam isto. Acreditar que extraterrestres, de uma forma ou de outra, se parecem conosco ou até pensam como nós? Eles não são, por coincidência, semelhantes a nós. Nós é que somos parecidos com eles, porque nós somos o produto. Ela oferece a poderosa proteção da Santa Mãe de Deus, uma mulher frequentemente retratada com um bebê no colo. Ela é chamada de a Rainha do Céu, é Isis, equinócio da primavera, ano 200 depois de Cristo, adoradores romanos marcham em honra da Santa Mãe de Deus, ela é uma figura religiosa popular do Império Romano, uma deusa sagrada conhecida como a Rainha do Céu e a Estrela do Mar, seu nome não é Maria, é Isis. E esse culto é um significativo à religião de Jesus. Entretanto, Isis é venerada por seus seguidores como a mãe virgem. As similaridades entre Isis no ano 200 d.C. e a Virgem Maria da Igreja Católica são incríveis. Ambas são chamadas de Rainha do Céu e de Santa Mãe de Deus. Uma antiga deusa egípcia. Isis era a esposa de Osíris, rei dos deuses. Ela é retratada em entalhes, em tumbas e em pergaminhos de papiro, que datam do ano 2000 a.C. Quando o Egito se tornou parte do Império Romano no ano 30 a.C., a religião de Isis começou a se espalhar. Por volta do ano 40 d.C., o imperador romano Calígula constrói um templo para Isis em Roma. Por volta do ano 200 d.C., a religião de Isis havia se espalhado por todo o império. Ela é adorada em estonteantes procissões. Os sacerdotes e sacerdotisas do culto a Isis usam roupas de linho branco como um sinal de sua pureza e castidade. Mas se a pessoa se tornava cristã, ela se tornava membro de uma comunidade muito intencional, que tinha suas regras e que esperava que a pessoa mudasse seu modo de vida. Pode ser que não gostemos de admitir, mas a Maria com Jesus no colo foi tirada diretamente do culto a Isis no antigo Egito, onde ela é a adorável mãe do deus Horus. 
Sob esse ponto de vista, Isis e Jesus oferecem coisas muito similares para as pessoas comuns do mundo mediterrâneo. No ano 500 depois de Cristo, a adoração a Isis é banida e muitos de seus templos são convertidos em igrejas cristãs dedicadas à Virgem Maria. A adoração a Isis oferecia um relacionamento pessoal com a deusa. O cristianismo oferecia um relacionamento pessoal com Jesus. Em um canto remoto do Império Romano, um homem sagrado prega uma mensagem de paz. Ele alimenta os famintos, cura os doentes e ressuscita os mortos. Seus seguidores até o chamam de Deus. Seu nome, Mitra. O que eram essas religiões e por que o cristianismo acabou prevalecendo? No ano 30 d.C., Jesus de Nazaré reúne uma multidão de seguidores. Ele prega um evangelho de paz e entendimento em toda Jerusalém e na Terra Santa. Quando ele disse a seus seguidores para se renderem a César, ele literalmente quis dizer, paguem suas taxas e obedeçam a lei. Alguns de seus seguidores já estão começando a chamá-lo de o Filho de Deus. O problema é que já existe um Filho de Deus. Mitra. A lenda de Mitra apresenta notáveis semelhanças com a história de Jesus. Ele nasceu de uma virgem no dia 25 de dezembro. Dividiu uma última refeição antes de ser chamado ao paraíso. Depois ressuscitou e voltou à terra como filho de Deus. Por volta de 200 depois de Cristo, os seguidores de Mitra superaram em número os de Jesus de Nazaré. Ele é chamado de Deus, de filho de Deus, de Senhor, de Redentor... E de todos esses títulos, claro, que também são dados a Jesus pelos primeiros cristãos. Foram descobertos templos em honra a Mitra por todo o Império Romano, do centro de Londres até as montanhas da Romênia. Eles eram construídos no subsolo e seus tetos muitas vezes eram decorados para simbolizar o cosmos. Um afresco do Deus dominava cada templo. Ele sempre era imaginado montando um touro, tipo um rodeio. Ele puxa o pescoço do touro para trás e depois corta a garganta dele e esse se torna o maior ato litúrgico do culto a Mitra. A iniciação de um novo membro do mitraísmo é feita através de um ritual secreto. O iniciado é vendado e suas mãos atadas. Seus laços com o mundo são simbolicamente cortados e seus olhos simbolicamente abertos. E quando o sacerdote de Mitra oferece a ele o reino do mundo, o iniciado precisa recusar, dizendo, Mitra é minha única coroa. O novo seguidor somente poderá tomar parte na refeição sacramental depois de sua iniciação. O objetivo do ritual da refeição do culto mitraico, pão e vinho, é invocar o sangue e o corpo sacrifical de Mitra e do touro sagrado que ele matou. Não fica claro o que vem primeiro. A refeição de pão e vinho de Mitra ou o ritual de pão e vinho celebrado pelos cristãos durante a missa. As pessoas em todo o império estão celebrando a paz e a prosperidade que Roma lhes trouxe. E celebram isso adorando como um ser divino. Essa religião era muito popular entre o exército romano, entre as legiões. E era muito popular entre os oficiais do império romano. No ano 200 depois de Cristo, depois da difusão do mitraísmo pelo Império Romano, ambas as religiões já estavam estabelecidas há muito tempo. Pode ser que as pessoas hoje fiquem chateadas com esse tipo de comparação entre a Eucaristia Sagrada dentro do cristianismo e a refeição mitraica. Certamente nos primeiros séculos, os cristãos devem ter ficado com raiva disso e a única coisa que eles podiam pensar diante disso era que o demônio fez os adeptos do mitraísmo imitarem a verdade da Eucaristia, que o demônio os fez fazer isso. As religiões misteriosas são clubes exclusivos. O mitraísmo é uma seita apenas de homens e talvez isso tenha levado ao enfraquecimento da religião. Esta pode ser a razão pela qual o cristianismo venceu. Quando foram inventadas as primeiras luzes natalinas elétricas? Pelo vice-presidente da Edison Company, Edward Johnson. A inspiração veio do trabalho dele. Na companhia telefônica e foram as pequenas lâmpadas dos painéis telefônicos primitivos. Isso deu a ele a ideia 
do que hoje chamamos luzes natalinas. Como a origem das luzes natalinas elétricas, a história de muitas de nossas tradições para as festas faz parte de uma obscura, mas verdadeira história do Natal. Essa é a razão por que fazemos as coisas estranhas que fazemos a cada mês de dezembro. Por exemplo, cortar uma árvore e colocá-la em nossas salas. Mais de 30 milhões de nós farão isso antes de 25 de dezembro. A base disso está numa história que acontecia há mais de dois mil anos. Todo dezembro, no dia mais curto do ano, acontece o solstício de inverno. Ele marcava o dia mais escuro do ano. Mas marcava também a promessa de dias mais longos, e essa era a causa da celebração. Para honrar a ocasião, antigas tribos celebravam o festival de 12 dias que chamavam Yul. Os nórdicos queimavam uma tora gigante durante os 12 dias da festa. E levavam sempre vivas, pinheiros e azevinho para casa. Ao longo dos séculos, o conceito cresceu e depois foi agregado ao nosso hábito moderno da árvore de Natal. Hoje, escolher uma árvore para a família é uma tradição das festas. Essa é a maravilha da árvore de Natal. Nem sempre é fácil ver como nossos hábitos modernos se ligam às antigas tradições. O que isso tudo tem a ver com o nascimento de Jesus há mais de dois mil anos? Para os cristãos, esse momento memorável é quando a história do Natal começa. O Evangelho de Mateus introduz a estrela de Belém e os sábios chamados magos que trazem presentes ao bebê Jesus. Esse é o primeiro exemplo de presente de Natal. Mas ninguém registrou quando isso realmente aconteceu. Ninguém sabe a data certa do nascimento de Jesus. E os primeiros cristãos não celebravam aniversários. Então como Jesus acabou fazendo aniversário dia 25 de dezembro? Muito antes de Jesus nascer, os romanos celebravam muitas festas pagãs, particularmente em dezembro. E essas festas de fim de ano criaram o um palco para as festas natalinas modernas. Uma das festas romanas era a Saturnália, que começava no dia 17 de dezembro e era uma série de festas que duravam de três a cinco dias, talvez sete. Você pode imaginar uma grande festa no escritório, mas de togas. Os romanos trocavam presentes na Saturnália, assim como fazemos no Natal. Os escravos recebiam refeições especiais de seus amos e gozavam de uma liberdade que não tinham o resto do ano. A segunda festa é o Ano Novo. Era uma festa de cinco dias e era muito divertida também. E entre a Saturnália e o Ano Novo, já havia a celebração de um deus romano no dia 25 de dezembro. Esse deus, Mitras, e mais um deus, Sol Invictus. O deus Sol Invicto eram ambos festejados em 25 de dezembro. Como a data caía perto do solstício de inverno, o mesmo evento cósmico celebrado pelas tribos do norte da Europa. Os romanos acendiam fogueiras rituais e velas para afastar a escuridão, a origem das modernas luzes natalinas. O solstício de inverno é o dia mais escuro do ano e você percebe a escuridão na hora de se levantar e também antes do dia terminar. Você não vê a hora do sol voltar. Do mundo todo celebravam o dia mais escuro e nas religiões romanas o dia se tornou o principal do ano. Depois que o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma no século IV, os líderes preferiram absorver a tradição pagã a colocá-la fora da lei. Foi aí que a igreja decidiu celebrar o nascimento de Jesus e escolheu um dia perto do solstício de inverno, 25 de dezembro. Existe uma razão para Jesus ser chamado de a luz do mundo e é a associação do nascimento de Jesus com o solstício que era celebrado por diversas outras religiões. Isso ajudou a colocar o nascimento de Jesus em 25 de dezembro. À medida que a igreja continuava a absorver várias tradições antigas, o que emergiu foram duas experiências de Natal. As festas eram celebradas com um grau bastante alto de solenidade. As pessoas se reuniam, acendiam velas, o Natal era celebrado na véspera. Mas fora da igreja, nas casas particulares e na praça da cidade, o Natal mais parecia uma festa pública de bêbados. 
Antigos foliões teriam dificuldade de reconhecer o Natal moderno. Mas se você acha que as festas há séculos eram um idílico período de paz, reconsidere. O Natal era mundano, desregrado e divertido. Na Alta Idade Média, entre 1400 e 1500, as festas de Natal só se espalharam. Reis falavam de como davam grandes festas de Natal, dar presentes ficou muito popular e a tradição das luzes e de queimar um tronco ganhou muita popularidade. Este é o Sol. Desde o ano 10.000 a.C., a história abunda em pinturas e escritos que refletem o respeito e a adoração dos povos por este astro. E é simples entender o porquê, com seu aparecimento todas as manhãs, trazendo visão, calor e segurança, salvando-os do frio e da escuridão da noite repleta de predadores. Sem ele, todas as culturas perceberam que não haveriam colheitas nem vida no planeta. Estas realidades fizeram do Sol o astro mais adorado de todos. O Sol, com o seu poder de dar vida e de salvar, também foram personificados como se representasse um criador ou um deus. Deus Sol, a luz do mundo, salvador da humanidade. Igualmente, as doze constelações representaram lugares de viagem para o Deus Sol e foram nomeados por elementos da natureza que aconteciam nesses períodos de tempo. Este é Horus. Ele é o Deus Sol do Egito de 3000 a.C. Ele é o Sol antropomorfizado e a sua vida é uma série de mitos alegóricos que envolvem o movimento do Sol no céu. Horus nasceu em 25 de dezembro da Virgem Isis Mary. O seu nascimento foi acompanhado por uma estrela no oeste que por sua vez foi seguida por três reis em busca do Salvador recém-nascido. Aos 12 anos era uma criança prodígio nos ensinamentos e aos 30 anos ele foi batizado por uma figura conhecida por Anup. E assim começou o seu ministério. Horus teve 12 discípulos e viajou com eles, fazendo milagres tais como curar os enfermos e andar sobre as águas. Horus também era conhecido por vários nomes como a Verdade, a Luz, o Filho Adorado de Deus, o Bom Pastor, Cordeiro de Deus, entre muitos outros. Depois de ter sido traído por Tifão, Horus foi crucificado, enterrado por três dias e então ressuscitou. Estes atributos de Horus, originais ou não, parecem influenciar várias culturas mundiais e muitos outros deuses encontrados com a mesma estrutura. Ates da Ferígia nasceu da Virgem Nana em 25 de dezembro. Crucificado foi posto na tumba e três dias depois ressuscitou. Krishna da Índia nasceu da Virgem da Vaki com uma estrela no ocidente assinalando sua chegada. Fez milagres juntamente com seus discípulos e após sua morte ressuscita. Dionísio da Grécia nasceu de uma virgem em 25 de dezembro. Foi um professor peregrino que praticou milagres como transformar água em vinho e é referenciado como rei dos reis, filho unigênito de Deus, o início e o fim, entre muitas outras coisas, e após sua morte ressuscitou. Mitra da Pérsia nasceu de uma virgem em 25 de dezembro. Ele teve 12 discípulos e fazia milagres. E após sua morte foi enterrado por três dias e então ressuscitou. Ele também foi chamado de A Verdade, A Luz, entre outros. Curiosamente o dia sagrado de adoração a Mitra era um domingo. O que importa salientar é que existiram inúmeros salvadores em diferentes períodos em diversos lugares da Terra que preenchem essas mesmas características. Por que o nascimento de uma virgem em 25 de dezembro? Por que a morte e a ressurreição após três dias? Por que os doze discípulos ou seguidores? Para descobrirmos, vamos examinar o mais recente dos Messias Solares. Jesus Cristo nasceu em 25 de dezembro em Belém. Ao nascer foi anunciado por uma estrela no ocidente que seria seguida por três reis magos para encontrar e adorar o um novo Salvador. Tornou-se pregador aos 12 anos, aos 30 anos foi batizado por João Batista e então iniciou seu ministério. Jesus teve 12 discípulos que viajaram com ele praticando milagres como curar doentes, andar sobre a água, ressuscitar mortos. Ele também é conhecido como o rei dos reis, o filho de Deus, a luz do mundo, o início e o fim, o cordeiro de Deus, entre muitos outros. Depois de ter sido traído por seu discípulo Judas por 30 moedas de prata, ele foi crucificado, posto em uma tumba e após três dias, ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Em primeiro lugar, a sequência do nascimento é completamente astrológica. A estrela no ocidente é Sirius, a mais brilhante do céu noturno que a cada 24 de dezembro se alinha com outras três estrelas brilhantes no cinturão de Órion. Essas três estrelas brilhantes são chamadas hoje como eram na antiguidade, três reis, três marias no Brasil e Portugal. 
Os três reis e a estrela mais brilhante Sirius todas apontam para o nascer do Sol em 25 de dezembro. Esta é a razão pela qual os três reis seguem a estrela a oeste em uma ordem que apontam ao amanhecer. O nascimento do Sol. A Virgem Maria é a constelação de Virgo, também conhecida como Virgo a Virgem. Virgo em latim significa virgem. Virgo também é conhecida como a casa do pão. E a representação de Virgo é uma virgem segurando um feixe de espigas de trigo. Esta casa do pão e o seu símbolo das espigas de trigo representa agosto e setembro, a época das colheitas. Por sua vez, Belém é a tradução ao pé da letra de A Casa do Pão. Belém também é referência à constelação de Virgem, um lugar no céu, não na terra. Existe outro fenômeno muito interessante que ocorre em 25 de dezembro, é o solstício de inverno. Do solstício de verão ao solstício de inverno, os dias se tornam mais curtos e frios. Da perspectiva de quem está no hemisfério norte, o sol parece se mover para o sul, ficar menor e mais fraco. O encurtamento dos dias e o fim das colheitas conforme se aproxima o solstício de inverno, simbolizando o processo de morte. Era a morte do sol. Pelo 22 segundo dia de dezembro, o falecimento estava completamente realizado e faz com que atinja seu ponto mais baixo no céu. Aqui algo curioso acontece. O sol para de se mover por três dias. Durante estes três dias, o sol fica pelas redondezas da constelação do Cruzeiro do Sul, ou Alfa Crucis. Depois desse período, em 25 de dezembro, o sol se move um grau, dessa vez para o norte, trazendo perspectiva de dias maiores, mais calor e a primavera. E assim se diz. O sol morreu na cruz, ficou morto por três dias, apenas para ressuscitar ou nascer mais uma vez. Esta é a razão pela qual Jesus e muitos outros deuses solares compartilham da ideia de crucificação, morte por três dias e o conceito da ressurreição. É o período de transição do Sol antes de mudar para a direção contrária no hemisfério norte, trazendo a primavera e assim a salvação. Todavia, eles não celebram a ressurreição do Sol até o equinócio da primavera, ou Páscoa. Isso é porque no equinócio da primavera o Sol domina oficialmente o mal, as trevas, assim como o período diurno se torna maior que o noturno. E o revitalizar da vida na primavera emerge. Agora provavelmente a analogia mais óbvia de todas neste simbolismo astrológico são os doze discípulos de Jesus. Eles são simplesmente as doze constelações do zodíaco com que Jesus sendo o Sol viaja. De fato o número 12 está sempre presente ao longo da Bíblia. Voltando à cruz do zodíaco, o elemento figurativo da vida é o Sol. Isto não é uma mera representação artística ou ferramenta para seguir os movimentos do Sol. Era também um símbolo espiritual. Uma logografia similar a isto. Isto não é um símbolo do cristianismo. É uma adaptação da cruz do zodíaco. Esta é a razão pela qual Jesus, nas primeiras representações, era sempre mostrado com a sua cabeça na cruz. Jesus é o Sol, Filho de Deus, a luz do mundo. O Salvador a erguer-se, que renascerá, assim como o Sol faz todas as manhãs. A glória de Deus que defende contra a força das trevas. Assim como renasce a cada manhã e que pode ser visto através das nuvens, lá em cima nos céus, com a sua coroa de espinhos, ou os raios de sol. E chegamos ao fim de mais um Alienígenas, desvendando os maiores segredos do planeta Terra. Olá, amigos incríveis do YouTube! Deixe seu comentário neste vídeo por favor, pode ser até mesmo dizendo que o vídeo é ruim. Ou que é bom, qualquer comentário seja bem-vindo. Ou este canal será excluído do YouTube por falta de participação das pessoas que viram este vídeo. Esperamos que você tenha gostado do nosso último vídeo no YouTube.
é a nossa maneira de compartilhar algo incrível com todos vocês. Quer tenha feito você rir, pensar ou apenas alegrar o seu dia, adoraríamos ouvir sua opinião. Seu feedback significa muito para nós e agradecemos a cada um de vocês que dedicou seu tempo para assistir ao vídeo. Somos apaixonados por criar conteúdo que você goste e seus comentários são como combustível para nossa criatividade. Reserve um momento para compartilhar suas ideias nos comentários abaixo. Seja um sinal de positivo polegar apontando para cima, uma sugestão de melhoria cara pensativa, ou apenas um rápido olá. Seus comentários ajudam nossa comunidade a crescer e prosperar. Lembre-se, seu apoio nos faz continuar e somos genuinamente gratos por cada um de vocês. Nós vamos fazer deste espaço uma comunidade positiva e envolvente. Sinta-se à vontade para expressar suas opiniões honestas. Agradecemos tanto as boas vibrações quanto as críticas construtivas. Obrigado por fazer parte da nossa jornada. Seus comentários fazem a diferença e mal podemos esperar para ouvir sua opinião. Com gratidão!